E aí, rapaz? E aí, Fausto? Boa noite. Como Bom, você tá? Tô bem, e você? Bem também. Ontem, esses últimos dias foram interessantes, porque ontem eu tirei pra não fazer nada produtivo o dia todo. Uhum. Aí deu 10 da noite, eu tava tipo feliz. Eu falei, ah, por que eu tô feliz? Eu falei, nossa, verdade. <risos> não fiz nada hoje, é maravilhoso. <risos> Nossa, cara, saiu um pouco da, da engrenagem, das engrenagens do exame de pão. O mundo em que faz você se sentir mal por estar descansando é meio esquisito, né? Engraçado. E, esse, daí eu, esse daí eu tento não me deixar me afetar mais. Não, e é, adoro e é muito não fazer importante. nada. É, você tá doido, né? E eu falo isso pros meus alunos também, eles ficam me olhando tipo, como assim, pra ser? É legal não fazer nada? <risos> é que as pessoas não sabem lidar com o tédio. E o Ted é. faz você olhar pra dentro e ninguém quer olhar pra dentro, todo mundo só tem casca hoje em dia. Eu não tô, Sim, eu não tô falando de outras pessoas, né? Eu tô falando sobre mim mesmo também. É, toda vez que você, você tem que estar muito bem com a sua autoimagem pra conseguir lidar com o Ted é, sem desconforto. É, é nessas horas que você percebe se o seu caos interior ele te abraça ou se ele te machuca. É. E, e aí nessas horas geralmente a gente vai lá e abre o joguinho Ah, também <risos> mas, mas eu confesso que eu jogo muito pouco quando eu quero não fazer nada Eu literalmente fico fazendo coisas bobas, sabe? Olhando uhum. pro céu, que eu vou caminhar é, Coisas silenciosas, eu gosto de me escutar é, Me faz muito bem <risos> é. Meu, a gente tem tanta coisa pra falar e a gente tá ensaiando conversa há tanto tempo e a vida... É... Eu não sei se eu tenho energia hoje para falar sobre violência nas escolas, é, embora aquele vídeo, aquele podcast, ele foi fantástico. E, e talvez eu não aguente falar, mas eu queria escutar uh, falando sobre isso, caso você se disponha. Claro. É que aquele podcast também, ele foi muito cirúrgico, né, cara? Caralho. Eu esqueci o nome das pessoas que estavam lá, mas... A gente está falando a... da inteligência limitada, em que a gente fala sobre violência nas escolas e, e tem profissionais que eu nem sabia que existiam e, e assim, escutar os caras foi música para mim e quanta coisa eu não sabia ali e, e aí assim, liberta, né, do tipo, putz, eu não preciso me debruçar sobre isso porque tem gente que está fazendo isso e está disposto a compartilhar. Que Sim. foda que foi aquele negócio. Foi, e não politizando, mas uma coisa que tem, eu tenho escutado um pouco nesses últimos dias é declarações do Flávio Dino, do próprio Alexandre de Moraes sobre o quanto isso tem a ver com a, um assunto que a gente já falou bastante, que a gente pincelou a não regulamentação do que acontece na internet. Uhum. É tão, é tão é, óbvio a gente pensar que a internet deveria ter o peso da lei assim como um jornal tem. Uhum. Porra, tem inteligência artificial que consegue detectar se você é racista, se você é homofóbico, se você é da trash talk no joguinho. E, e tem inteligência artificial para identificar tudo. Por que, que não vai ter como... uma inteligência para identificar o planejamento de um crime, porra? É, como que os núcleos de fermentação de ódio não estão sendo observados, né? <risos> pois é, a, a quem isso interessa, né? Porra. Uh, daí que, ainda que pareça um precedente difícil Pensar que, porra, vão estar tá limitando a internet Não, porra, não dá de monarca, não Então só é, colocando a lei para existir um pouquinho <risos> o, o limite da, da liberdade de expressão é lei, porra E é, falando sobre isso com alguns conhecidos meus aqui na escola É legal a gente perceber que uhum. A visão das pessoas, ela varia de acordo com o que a pessoa sente, obviamente. Uhum. Aí eu tenho amigos meus, professores, né? Homens, assim, e tal. É... Eles falam, ah, não, não vejo necessidade, porque nunca nenhum aluno veio para cima de mim. Isso vai dar um precedente para que as escolas se tornem muito militarizadas. Aí eu vou falar com as minhas pro... amigas professoras mulheres. Ah, eu acho legal, porque às vezes eu me sinto insegura dentro de uma sala de aula com um armanjo vindo pra cima de mim e eu não sinto que eu tenho alguém pra recorrer. Uhum. E aí, né? E parece que, é, igual você falou aqui naquele vídeo, vamos dar uma de Anderson aqui. O sofrimento de qual aqui é maior, porra? 
<risos> Cara, depois Depois que você me mandou aquela mensagem Eu fui lá e eu escutei Esse nosso trecho da conversa e eu me senti Tão mal, cara, mas tão mal Porque eu não sei por que raios Eu lembrava, é, é que assim o seu, o seu apego Pela Ellie, o seu carinho pela Ellie Ele ficou tão nítido pra mim E eu lembro de uma, de uma pergunta que você fez Tentando jogar batata quente pra mim Na sua opinião, quem que sofreu mais? <risos> E eu lembro de partes muito, muito breves que me deixaram com essa convicção de que você tinha caído muito pro lado da Ellie. E depois eu escutei a conversa e falei, meu Deus, de onde que eu tirei isso, cara? Foi justamente o contrário, né? Foi eu, eu caí de carinho pela Abby e eu tava querendo você não tava... detestar a Ellie. Exato. Eu você falei... tava tentando encontrar motivos para mostrar o quanto você não pode se apegar somente a um dos lados. Sim, sim. E, e eu vou falar muito sobre Israel com o Lucas e eu vou usar muitas duas. Porque, cara, eu não aguento... Ele conhece a série? Ele... Ah, ele já tomou spoiler, com certeza. Porque ele escutou as nossas conversas e... Sim. E, e, e deve ter jogado ou deve ter visto no YouTube, mas é porque, cara, eu, eu não aguento mais escutar o Rock e o André sem me manifestar. Eu, ah. acho, eu acho que eu tenho que contar outro lado, mesmo não estando contra eles. É, então a gente vai falar de. Eu quero muito falar de terrorismo, do, do que é o terrorismo para o ocidental e o que é o terrorismo para o oriental. Assim, é... Não, é uma conversa muito boa, vai ser. Enfim, eu tô... É... Você viu que meu raciocínio não tá linear hoje, né? Você vai precisar me ajudar aí. Não, tá tudo bem. E aí tá. Quando... Vamos voltar então pra questão da, da escola. Uhum. E... É engraçado que eu propus também, é, de forma, na forma de uma atividade valendo uma nota para esse bimestre, uma redação dissertativa é, sobre o assunto segurança nas escolas para os alunos do terceiro colegial. Uhum. Aí vamos assustar um pouquinho, né, 90% da sala não sabia o que era uma redação dissertativa. Aí eu ensinei, passei é, dicas e tal, é, do que Ouch. eles podem aplicar. Em... Na, exato, exato. Eles, professor, mas o que, que é, ser, ser, é redação, não é redação, não é contar uma história? <risos> Aí é aquela hora que começa a doer, que você uhum. tá dando aula para terceiro colegial, parecendo que tá dando aula para sei lá, sétima série. Enfim. Ah, ensinei eles, o... e vou ensinar mais ao longo das próximas semanas, porque eu acho muito importante. E dando uma boa lida por cima das redações, é... Cara, tá quase unânime que a visão que eles têm também, é que, ainda que eles não sintam tanto medo, eles veem que tá faltando alguma coisa. Que eles tentam explicar do jeitinho deles, eles se perdem um pouco, só que eles estão sentindo que falta alguma coisa. Que... Eles estão é, concatenando ideias no sentido de... Porra, os últimos anos que eles viveram, é, eles sentiram que o povo enlouqueceu um pouco e que parece que está culminando nessa violência agora. Uhum. E que as escolas estão sendo apenas um, um ponto fraco que, os, que esses marginais encontraram para atacar, né? Uhum. É isso na visão dos alunos. Isso me deixou um pouquinho feliz. E, então tá... Então... Aí me vem uma política de Lula Amor, falando que eles vão tentar abraçar essa situação, né, e que já liberaram verbas aqui para o estado de São Paulo para até junho é, a gente ter é, segurança em todas as escolas, né, um segurança, e vão disponibilizar mais psicólogos para estarem atendendo é, os alunos das escolas. E nesse sentido, ainda tem o lado que está falando que isso abre um precedente para militarizar as escolas, que tipo, me parece vazio essa retórica, porque eles têm medo do, de uma época da ditadura que eles já passaram, mas <risos> não sei, eu não tenho maturidade para discorrer sobre isso, é que eu acho pouco, acho pouco falar isso. E aí tem o um lado que está se sentindo um pouco mais seguro, estão gostando dessa situação. Fausto, eu vejo amigas minhas, professoras, que elas realmente sofrem com essa situação. Que vem aqueles marmanjos do terceiro colegial, que medem dois metros já no terceiro colegial, e, e, e encaram a professora de frente, assim. Eles chegam mesmo. Ah, e aí, é, vou lá, viu, e não, me, e não me dá falta, viu. Eles sentem que eles podem mandar nas professoras. Coisa que não acontece numa aula minha, não acontece na aula de, de um amigo meu, por e, exemplo. E isso é o fracasso da cadeira, não é o fracasso da pessoa. É, sim. 
é, é que para a pessoa que está lá, não adianta você falar isso para ela. É, 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 você não vai acolher essa professora dizendo, não, você só fracassa a cadeira, não é você, pessoal, mas você não vai falar isso para ela. Mas quando você olha de fora, você vê que os alunos eles desafiam o peito o professor desse jeito, é, porque já não tem decoro e a cadeira já não significa mais nada. E, e isso é o último estágio do fracasso da sociedade de manter uma educação, né? É, Concordo, 100%. Não é que a professora não merece respeito, é que a cadeira do professor não merece respeito, não importa quem seja, e o cara talvez não faça isso com você porque ele fica intimidado pelo seu tamanho. É, é literalmente a lei do mais forte. É. Um, é fato, ponto final. É uma linguagem que todo mundo entende. A gente vê uma pessoa falar, acho que eu, não, acho que eu consigo bater nessa pessoa se eu precisar. Então você não respeita. É, é, voltamos a ser tribo, selva, sim, talvez. Sim. Talvez nunca deixamos, ou deixamos. E aí, é, e eu fico triste quando eu vejo colegas é, tentando politizar tanto essa situação, ainda que eu não veja como não politizar ao mesmo tempo, né? Então, mas a politização e o maniqueísmo, eles, eles emburrecem muito o discurso, eles limitam muito o discurso. Emburrece. Sim. Porque, por exemplo, o... Eu peguei para Cristo um cara daquele canal Encapsula, né? Um cara, ele, tá. ele, ele existe na premissa de é, liberdade total é melhor do que democracia e melhor do que existência de Estado. <coughs> E aí, a análise do conflito que ele tem não precisa de pesquisa histórica, não precisa de dados ge geográficos, não precisa de nada, ele não precisa de informação. Ele vê qual lado defende mais liberdade e democracia, é esse, e o outro, não. Ah, então, então é lógico que isso daqui dá certo. E, ah. e, a, e a pressa que você tem em ter certezas de que um lado está certo e que o outro está errado, de acordo com a sua visão de mundo faz com que você é, simplesmente adote é, premissas é, inquebrantáveis muito rapidamente. Cara, eu estava assistindo aquele podcast de 9 horas do Pirula e tem uma parte que eu adoro, cara. Ele fala assim, quando o Copérnico foi falar que a Terra é redonda, os caras não quiseram tacar fogo nele a princípio. Eles falaram, legal isso daí e tal. E os protestantes olharam para aquilo e falaram, porra, que negócio legal. Aí a igreja católica falou, não, se os caras acharam legal, a gente tem que ser contra. E, e, a nossa... <risos> é. e a nossa sociedade, ela é basicamente isso. Se, se você vê um lado que, que te usa, que usa a dor de quem sofre homofobia para engajar voto, o cara ele passa a ser contra a existência do gay. Por quê? Porque ele precisa antagonizar o outro partido. Sim. E, e isso acontece em tudo. Então, aí a gente tem, por exemplo... É... Toda, todo um discurso baseado na opressão do Estado e na opressão da polícia e isso tem raízes muito profundas que vão muito além da própria polícia muito além e aí quando a polícia quando o Estado tenta colocar a polícia para proteger as crianças você fala não, mas espera, eu sou contra a polícia então eu sou contra isso é, nossa e, e aí você fragiliza a coisa que é mais importante para sua vida, que é a vida do seu filho que tá na escola, cara. Porque você é ideologicamente contra a polícia, você abre mão de uma proteção que ele poderia ter. Ou porque você é ideologicamente contra o governo que vai aplicar isso. Porque talvez você queira que dê errado a sociedade para que você possa falar, tá vendo? Faz o L agora. É. E isso não é uma defesa do Lula porque eu tenho nojo desse cara. Exatamente. E, e tá, e quando a gente vê aquilo que eles disseram naquele podcast, que é justamente isso que você falou, a falha não tá na pessoa, tá na cadeira, tá no que significa o professor, é, eu concordo que a gente deva, igual foi dito no podcast, é, estimular que os pais estejam mais próximos aos filhos, a gente deve estimular que a sociedade, ela entenda o que significa uma escola, que a gente deve estimular que os pais cuidem do que os filhos acessam, tomar cuidado com é, o Discord, igual a, aquela mulher muito bem falou. Uhum. Isso é tudo óbvio, isso, se eu tenho certeza que se eu perguntar para o pessoal da sexta série, do sexto, atual sexto ano, né, eles, aquelas criancinhas vão saber. Uhum. Só que o que, que a gente precisa agora? A gente precisa garantir que esses ataques parem, porra. A gente não vai impedir que esses ataques parem fazendo medidas de longo prazo. Não vai. Tratando a criança com psicólogo agora. O adolescente é. com psicólogo agora. Não, não é, não é, é. isso que vai resolver. É, eu acho que é, você tem 
muita gente saindo muito cedo de casa, precisando sustentar o lar. É, eu já fui muito tóxico com, contra determinadas é, comunidades neopentecostais e hoje eu vejo quantas, o quanto muitas mães precisam dessa fé e dessa comunidade, porque elas saem muito cedo de casa, elas deixam os, de, deixam os filhos aos cuidados da irmã que vai levar eles depois na escola, depois de fazer o almoço, é, e, e ela volta exausta para casa depois de três horas de transporte público e ela chega quando o adolescente já está dormindo e ela não tem tempo de conversar e ela está cansada e ela tem que preparar tudo para o dia seguinte porque ela acorda antes das seis da manhã então a, a gente está proibindo os pais de terem convívio com as crianças e culpando esses pais por não terem convívio com as crianças é, é, hum, e, e aí a, a pessoa que tem tempo para passar com o filho, ela também não se sente na obrigação porque ela tá pagando muito caro na escola que ela tá pagando. É, eu tô falando de outra classe social já. Então, pô, mas se eu pago 7 mil reais de mensalidade da escola do meu filho, por que é que ele não está sendo moralmente educado? Porque a moral não se aprende na escola. Não. Eu pago 7 mil reais na mensalidade, meu filho tá quietinho lá vendo o celular, tá no Discord com os amiguinhos. Tá, ah, tá, tá quietinho, certo. tá tudo certo. E, e eu acho que pior do que descobrir que seu filho ele sofre bullying é descobrir que o seu filho pratica bullying. Porque. Por que é que ele faz isso, né? Que dor ele tá ah. sofrendo dentro de casa pra, pra se tornar um bullying? Que modelo ele tá vendo dentro de casa pra querer propagar uma dor que ele não consegue extravasar? Sim. É, mas é muito difícil você aceitar a sua, a sua falha e fazer uma autocrítica. E, portanto, é muito mais fácil acusar que a escola é uma merda. Sim. E já chegar lá pronto para brigar com o professor. Então, é... eu, eu, eu tomei tanto tapa na cara essa semana. É... Inclusive, é, desabafando sobre o... a medida do Lula com essas barreiras alfandegárias. E aí teve um, um comentário que eu fiz lá e eu falei, eu tenho nojo da superficialidade desse debate. E aí o Devor, ele me mandou um comentário que, assim, eu, eu fiquei relendo aquilo que ele escreveu a semana inteira, porque, e, e cada vez é um tapa, assim. <risos> Fala, cara... Como foi o comentário? Eu acho que eu não vi. É, não, foi, foi uma conversa nossa no, no Facebook e, e, e basicamente ah, ele fala, é, cara, as pessoas... Para você ter uma visão aprofundada dessa questão, você precisa ter muito tempo de pesquisa, de estudo, de interesse e você tem que ter muito tempo de reflexão. E as pessoas estão trabalhando tanto que tudo que elas querem é comprar um fone com o dinheiro que sobra para elas. Eu não foi exatamente nessas palavras, mas a, mas, mas a síntese do que ele diz é isso. As Aí pessoas estão tá totalmente tão certo. cansadas que o cara, o cara não tem tempo para pensar que uma barreira alfandegária vai causar alguma, algum impacto na nossa sociedade daqui 12 anos. O cara não quer saber disso. Ele, ele te, o fone dele quebrou e ele tem 15 reais, cara. Assim como esse mesmo cara não quer pesquisar fundo de política para saber Sim. em quem votar. Sim. É tudo parte e, do e, mesmo e, caso. E você não pode culpar esse cara, porque existe um processo muito maior mantendo ele permanentemente cansado, permanentemente tendo que trabalhar muito é, e, e esgotado num ponto e preocupado com os boletos dele num ponto em que ele não consegue participar. Ele não consegue ter vontade de participar desses debates mais aprofundados da, da sociedade e, e mesmo que ele quisesse, ele não tem base de educação para isso. Sim. Aí ele, o mínimo que ele tenta, ele já se pega numa barreira, ah, não consigo, deixa pra lá. É. E, e aí vem um canal arrombado e fala assim, você tá sofrendo por culpa desse filho da puta aqui, ó, faz o L agora. <risos> ou, ou, ou então é por causa do outro, que, que é fascista. E, e aí ter o ódio disso e o cara falar, é, a gente tá na merda, mas eu sabia que ia estar tá na merda. Então porque a gente sabia que ia estar tá na merda, então a gente não tem culpa disso. E aí o cara dorme feliz... E, e eu tô querendo mostrar pra esse cara que ele tá viajando, mas que direito tem de fazer isso? É, 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 mais, mais do que que direito, na realidade, qual ferramenta a gente teria pra ser efetivo nessa situação? Não tem. Sim. Porque falar em direito, talvez até a gente tenha, porque a gente tá falando do coletivo, né? O que ele fizer vai sim, me afetar sim, um pouco. Sim, mas, mas uh, uh, vamos reduzir esse, esse, esse ambiente, né? 
Eu, eu, eu tenho um cara que trabalhou o dia inteiro, que tá exausto, que eh, não tá conseguindo pagar todos os boletos que ele tem para pagar, eh, que tá preocupado com o juro que tá crescendo no cartão de crédito que ele vai ter que cancelar, e eu tô chegando para ele dizendo, olha, você não tem o direito de ficar puto com o cara, porque a raiva que você tem dele é fruto de um canal que você tá seguindo, que tá querendo te cegar a complexidade de tudo que tá por trás disso. Ah. <risos> olha o que eu tô falando pro cara. <risos> Sim, eu ia à vontade do cara olhar pra você falar, ah, cala a boca. Se fudeu. O quê? O quê? Simplesmente não, não é uma luta justa. Não é uma luta justa. Daí que parece bobo eu falar, repetir isso, mas é por isso que eu acho que a desinformação ela só é combatida com informação. Nem que seja ficar repetindo o óbvio, sempre. Nem que seja falar, sei lá, o limite da liberdade de expressão vai até onde bate a lei ou vacina faz bem, não mata sabe, essas coisas bobas Sim. em desinformação elas são muito necessárias e, e a gente passou por um período onde fake news eram o que mais existiam e não que não existisse antes, mas elas se reinventaram e a internet está abraçando muito isso e agora a gente está tentando ver como que a gente regulamenta isso a ponto de, por exemplo, coibir é, planejamentos de crimes, é de ondos, é loucos, malucos, igual a gente está vendo aí nas escolas. Onde que a gente pensaria que um louco ia entrar numa creche e matar crianças com um machado, velho? Esses, esses especialistas, eles, eles foram muito cirúrgicos em muita coisa e eles falam, as pessoas más sempre vão existir. Então eles já, me, eles já me quebraram nessa minha visão adocicada do mundo de que o, o assassino ele é transtornado. Ele fala, não é o psicopata que faz isso, é uma pessoa má mesmo. É uma pessoa surtada, mas não pela psicopatia. É, tem, tem gente ruim no mundo. E, e o problema é que antigamente essas pessoas elas tinham mais dificuldade de se encontrar. E, Sim. e agora não só elas estão tendo facilidade de se encontrar, como elas estão encontrando um ambiente que está fermentando esse ódio, que está fermentando esse ressentimento, que está levando as a pessoas a tomarem iniciativa disso para serem reconhecidas no meio, no meio onde estão. É... Por que, que a gente tem que combater o discurso de ódio? Porque está provado que as pessoas são burras, são inflamáveis e elas vão levar as coisas à via de fato. Sim. Então, e até que ponto você acha válido meter uma lei para isso? Não, já, já existe lei. É, o, o que não existe, é, que assim, o que a gente não tem é o controle das esferas, né? Então, se, se você vai na praça aqui na porta da minha casa e começa a incitar ódio contra pessoas que têm uma determinada orelha de determinado jeito, isso é um discurso de ódio. A premissa ela é ridícula, mas se você for eloquente, se você for é, é, cativante e se você pegar as pessoas pelo coração e se você dizer que todo medo que elas têm na verdade tem origem da pessoa com aquela orelha e, e, e todo e, e, e a desgraça do mundo é culpa da existência da pessoa que tem a orelha daquele jeito vai começar a se juntar a gente ao seu redor porque o ser humano é, é, é gadeado Ovelhas, né? E, e aí você fala, não, mas eu não sou trouxa de cair numa dessa, você não, mas é porque talvez você não seja ovelha ou galinha, mas, mas a gente tem um percentual muito grande da sociedade que vai começar a orbitar isso e algumas dessas pessoas ouvirão o um chamado e elas vão atentar contra a integridade física do outro. Isso não é uma coisa que a gente acha, isso é uma coisa que já está estudado, provado, e, e a gente tem um exemplo máximo disso que é o holocausto. Sim. Os, os e aí ale... o povo não estuda história, velho. Os, os alemães, eles não eram perversos por natureza, e eles não eram burros por natureza, mas se você ficar martelando em cima de ressentimento, e, e você pregar ódio, você vai fazer com que as pessoas te apoiem para coisas que não fazem o menor sentido. Então você não pode fazer com que isso exista. Só que aí, você pega uma peneira e filtra só as pessoas que são celibatários, involuntários, que perderam o emprego, que não conseguem boleto, que não conseguem amizade, que não conseguem expressar sentimentos, que apanharam dentro de casa, que foram abusados, que não são respeitados, que são rejeitados. Você junta todo mundo e, e, e coloca num Discord onde os caras ficam falando, né, porque é, o problema é a existência da vagabunda que, que me, me rejeita, ou o problema é a existência, de, e, e aí a felicidade começa a incomodar essas pessoas e alguém ali, é claro, vai querer ser a estrela deles, porque eles se abraçam. Sim. Então vocês é não têm. Que... Herói. 
vocês não têm coragem, mas eu tenho. E esse cara que fez isso, ele sabia que ele não seria morto, que ele seria preso. E ele tá bem, eu acho. Eu não sei, eu não sei. Eu posso estar tá fazendo uma blasfêmia e posso estar tá viajando. Só que esse cara, ele quer os louros dentro da comunidade dele de ter levado as, a, a, a vias de fato aquilo que eles estavam planejando. E, e eu tenho repulsa disso. Só que eu não sei como que a gente transforma, transforma a esfera pública em... Como que a gente transforma grupos de Discord privados em esfera pública? Não sei como que a gente faz isso. Então, ainda bem que existem os caras que dedicam a vida deles a pensar como que a gente faz isso, porque eu quero escutar esses caras, porque eu, eu não tenho resposta, eu não consigo pensar nisso, sabe? Na realidade, nem eles deram uma resposta exata para isso ainda. Uhum. É algo muito novo. Uhum. Literalmente, é a ideia de contar com uma inteligência artificial, a princípio. Mas aí a sociedade inteira ela tem que primeiro identificar o problema. Nós temos esse problema. A gente não pode deixar que esses grupos é, continu continuem sem intervenção. Aí você me desculpe se você quer liberdade a esse ponto. E eu não concordo. Eu não acho que a sociedade inteira consiga identificar isso, porque não. a não. gente ainda está passando por uma revolução é, tecnológica onde as, os cinquentões, sessentões, setentões vivos mal sabem usar um celular. Não fazem a menor Só ideia. Só que do quando que tá era criança nem existia celular. Então essa, esse meio termo aí de crescimento eles não vão acompanhar. Então eu não consigo Cara, imaginar. E, e assim eu escutei uma coisa que me deu um pouco de esperança, que é talvez a a, a, a geração de agora consiga resgatar a próxima. Eu vou te explicar. Pra onde começa essa história? Eu <risos> levando pais pra conversar com professores na escola japonesa. Você consegue imaginar a dificuldade de um pai e uma mãe, de uma criança brasileira, que estão notando o filho dela aprender japonês muito rápido, mas que tá com problema de relacionamento, que tá com problema de, de estudo em determinada matéria, e, e a escola, ela, ela exige muita participação dos pais. E, e aí a escola chama e fala, olha, vocês têm que fazer isso, 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 isso. E aí eu traduzo e, e os pais não fazem ideia de como fazer aquilo. Porque como que, você, como que você ensina o seu filho a escrever coisas que você não sabe escrever? <risos> como que você vê se a leitura dele tá boa, sendo que você não consegue ler aquele monte de símbolo lá? Aconteceu uhum. isso aqui porque muitos, uh, muitos pais e avós da roça mandaram a primeira geração de filhos de filhos da família para a escola e esses filhos aprenderam a ler e aí o pai que, que via a criança aprendendo a ler sendo que ele não sabia ler o que, que ele cobrava do filho? batia e falava assim, o vagabundo na sua época eu já estava na roça então o mínimo que você tem que me trazer é boa nota Por quê? porque era a única <risos> maneira que ele tinha de incentivar a criança a aprender a estudar porque ele, ele não tinha como ajudar com carinho e ajudar a fazer lição de casa, sendo que ele não sabia fazer aquela lição. Então eu estou pegando esses dois exemplos e estou dizendo o seguinte, imagina um cara que cresceu sem celular, que até hoje tem dificuldade de logar no Skype, o cara que liga para o pro provedor falando, vocês trocaram o modem aqui, o chuveiro por onde esquentar, você pega esse cara, e, e <risos> só que o cara ganhou muita grana e matriculou o filho na escola de 7 mil reais por mês. E lá, por valor simbólico, a escola fala assim, então, não trabalhamos com caderno aqui, fazemos tudo no tablet. Você concorda que essa geração que não tem familiaridade com tecnologia vai se sentir pequena demais perto das crianças e, e esse é o pior pecado que você pode cometer com seus filhos? Concordo, no entanto, ainda não vejo essa realidade no Brasil. Eu acho que tem muito, muitos pais que não têm ideia de como a tecnologia funciona e estão entendendo que a educação está acontecendo através da tecnologia e elas não estão participando, e não estão escutando, e não estão vendo o que eles estão falando e não entendem o que eles estão falando. Sim. É que eu estou te dizendo que eu não consigo ver muito bem isso, tirando exemplo, sei lá, a minha mãe. Ela já foi vice-diretora lá na escola, ela só se recusou a ser diretora porque ela tem pavor de tecnologia e eu vejo que muitas pessoas têm esse pavor de tecnologia. Uhum. Ela detesta ter que mexer no computador. Ela aceitou mexer no celular e até hoje ela mexe no celular, sabe aquelas dedadas assim bem forte e com tenho... ressalvas assim, né? E tipo uh -huh. nos aplicativos que eu conheço. <risos> Exato. 
Eu acho que depois, sei lá, é, isso eu, eu balbuciando aqui é coisas que os neurocientistas falam, né? Depois dos 30, 35, a plasticidade do cérebro para aprendizados novos serem consolidados é muito baixa. Sim. Então, é, se você não tem nem um, um, um pinguinho de dedo ali, é muito difícil aceitar. Eu só acho que essa geração vai passar e essas próximas vão nascer já com tecnologia. Aí é. Não, então, final, isso, eu, eu acho que uma geração que cresceu dentro da tecnologia ela vai ter mais facilidade de acompanhar os filhos, se sentindo responsável por, pelo que eles estão pensando, porque ela vai se ah, dar sim. o trabalho de entender as novas gírias e os novos aplicativos é, para acompanhar essas, essa criança nessa jornada. Só que ficou um, um Agora vão, entendi. ficou um vão aí de pais que falaram, cara, ele fica mexendo nesse celular e não tem nada do que ele faz. Eu sei que computador é educação e com o computador ele vai ter um futuro melhor do que meu. Mas a minha parte eu fiz, eu comprei o um computador para ele, um PC Gamer, montei lá. E o cara não chega perto porque ele, ele, ele tem um problema de ego que não permite ele perder pro filho. Então, o que, o que eu escutei dentro da minha própria casa, com a minha madrasta, e que eu achava que era só ela que era filha da puta, e que eu vi um monte de pais brasileiros fazendo com, as, com os filhos no Japão, e que eu vejo um monte de pais fazendo com os filhos em relação à tecnologia. Já tá na hora de você aprender a se virar sozinho aí, cara, porque você já tem muita oportunidade aí de, de ter acesso a essas coisas e você já consegue. E, e uma criança de 7, 10 anos, ela, ela precisa de orientação, ela precisa de figuras que ela possa seguir, senão ela cai e ela começa a ser levada pela criança mais velha. E aí a, 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 os valores e as crenças dela vão sendo moldados e o pai acha que tá tudo bem porque acha que é só um joguinho. Só que se esse joguinho tá colocando valores na cabeça das crianças... E aí? Uh, me, me assusta perceber que a minha geração, que tinha todos os valores 100% americanos, tá virando uma galera que acha que a capital do Japão é Konoha e tem um monte de valor japonês na cabeça. E, imaginário, porque o valor do japonês do Japão não é esse. Os caras têm valor de anime, então, né? É, é só o que eles conhecem, né? É difícil julgar também. Não, não, não dá pra julgar, mas... Olha o poder que, que, que a tecnologia ela traz para confundir culturalmente todo mundo e deixar as pessoas incompatíveis, porque Sim. eu escuto é, fanático por anime, não dá para a gente conversar, porque a gente não vive no mesmo universo. Não, não dá. Ou fanático pela DC ou pela Marvel. É a mesma coisa, porque, porque a pessoa não tem vontade de conversar com você, porque ela tá vibrando numa outra, ela tá em outra vibe, ela não quer ter, ter pontes em comum com você, ela, ela quer buscar o, os fãs daquele grupo. E, e aí fica faltando um vão enorme que o anime não passa, que o, a Marvel não passa. E, e fica faltando essa proximidade, esse núcleo familiar que tá muito fragilizado pela dificuldade dos pais de sobreviverem a esse mundo e ainda sustentarem os filhos. Então parece que o, o sacrifício para sustentar o filho é tão grande que não sobra tempo para conversar e conhecer ele. Sim. E de fato, Cidade Grande é apenas um fato isso. É apenas um fato. Como, como que você consegue, diante de, uma, de um trabalho comum, ter tempo para cuidar do seu filho enquanto você ainda tem que pagar aluguel, transporte e alimentação? Não dá, gente. É um problema que a gente tem que pensar e saber que existe. Então não dá para simplesmente delegar a função de segurança aos pais para que eles eduquem seus filhos. Simplesmente não dá, porque é uma realidade que ou você trabalha ou você coloca, não coloca comida em casa, porra. Sim. Aí beleza, vou conversar com meu filho e ele vai passar fome. Vai falar que eu sou um merda. E minha esposa me abandona. <risos> em céu, né? É o Red Pill. <risos> E, e aí teve uma conversa maravilhosa, aliás, o Inteligência Limitada tem me propiciado momentos maravilhosos, cara. Eu gosto e, daquele podcast também. E numa conversa das, das uh, feministas com os Red Pills, é, uma das meninas lá, ela, ela, ela evidenciou muito uma coisa nos, nos caras. Do tipo, mas essa parte escrota aqui, você pensa, você concorda com isso? Não, eu pessoalmente não concordo. Ah, mas, mas isso é Red Pill. Não, veja bem, é porque Red Pill é muito amplo, um conceito, <risos> e cada um pensa uma coisa. Então a evasão ali foi muito bem upada, né? E, e não, mas você tem que ver que isso daqui é engajamento e tal, porque isso daqui Era é. Era Mr. Counter Strike. <risos> Aí, o, aí chega uma hora que a menina fala, então você é só redpill, você não é 
em céu. Não, não sou. Você não é Miguel. Não, não sou. Eu sou. Entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que que vocês, Red Pills, estão fazendo para salvar o Incel? E, e cara, isso bateu muito pesado. Porque porque é a pergunta que deve ser feita para todas essas comunidades. O que vocês estão fazendo pelos meninos que estão perdidos sem direção na vida? Vocês estão dando direcionamento para eles? Ou vocês estão fermentando mais ainda o ódio? Porque é isso que dá engajamento. Então, cara, tem um recorte desse podcast que ele tem que ser repetido e exibido nas escolas todos os dias. Que é, não, isso daí não é o que ele pensa. É, é que vocês não entenderam, isso daqui é uma técnica de engajamento. Só que essa técnica de engajamento é o que viraliza. É leitado e ghost. O que viraliza é leitado e ghost. E, e, e aí você olha a mulher com nojo e quer usá-la e descartá-la. E, 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 e o negócio cresce, porque aí você não consegue. Aí você alimenta mais ressentimento. Então tem, tem um menino precisando ser salvo, tem um monte de gente precisando ser abraçada, e o cara tá fazendo engajamento porque o que dá mais grana é fermentar o ódio. É claro que isso vai dar merda, cara. Eu, eu, eu não tô falando que o massacre nas escolas é resultado do canal do cara, não é isso que eu tô dizendo. Só que quando você tá revoltado porque você não tem o básico para sua sobrevivência, quando você não é garantido o direito de existir porque você é pobre e feio, e você olha para os lados e não, nem beleza você consegue vender, e, e você vê um monte de mina ganhando 40k vendendo foto... Do pé. É, é claro que você vai ficar ensandecido e vai querer descontar essa raiva em alguém. Aí você encontra um canal que te atrai pelo engajamento do, da fermentação do ódio e você descobre uma comunidade que te abraça sentindo o mesmo ódio que você sente. Onde você acha que isso vai dar? Ah. O, você conhece o Reinaldo Azevedo, não conhece? Sim. Ele chamou o Igor para conversar e nessa conversa ele trouxe uma reflexão muito legal parecida muito com essa que você acabou de trazer onde ele falava, beleza é, vocês defenderam e defendem que pode falar sobre a existência de um partido nazista né? não pode, porque não sei o que né? porque é, acho que a gente deve debater sobre tudo, aí ele fala mas então por que, que vocês não defendem também que se possa defender que a pedofilia existe aí a hora que o Igor buga né? ele fala, nossa é verdade, né? porque é um, algo que todo mundo já sabe que não, não, não é bom e aí existiria um problema. E aí, então, por que, que não existe problema em falar no nazismo? Por que, que não existe... Não falar sobre nazismo, mas permitir uhum. que exista um partido nazista? Por que, que não existe problema em falar que... Aí agora eu complementando, que a mulher é, um, é a razão da sua, da sua dor? Aí ele ainda complementa falando... E se ao invés de vocês, por exemplo, fazerem piadas com gordo ou com negro, vocês fizessem piada com a elite? Não é? Talvez isso não fosse aí de fato o que o povo iria abraçar como uma causa legal uhum. é óbvio que o Igor não tinha condição nenhuma de debater com o Reinaldo né? uhum. é óbvio, é simplesmente é impossível pensar nesse universo mas é uma reflexão muito legal porque é fácil a gente querer falar e permitir algo sem a gente ter uma, um conhecimento profundo daquilo ah, eu não tenho muito conhecimento então acho que é legal a gente falar e permitir por que não, né? Ou seja, você é, se. É, você se, passa, é, se perde um pouco da sua responsabilidade como um formador de opinião ou como alguém que está passando uma informação. Você se diz por essa responsabilidade, é, sendo que a real causa é você não sabe sobre o que você está falando. Então, para você, isso não é tão pesado quanto deveria ser. E aí a gente entra num looping, né? E de onde isso vem? De uma educação é, que deixou desejar em algum momento. Alguém que saiu só do mundo dos games queria falar sobre situações é, tão pesadas quanto essas. Sabe que... Eu... Eu descobri o, o engajamento por toxicidade antes da internet. <risos> E, e eu não sei nem como abordar o assunto, cara. De verdade, eu não sei nem como abordar o assunto. É, e até determinada fase da minha vida eu acreditava é, em Deus e na Bíblia. E até uma idade muito jovem, assim, porque devia ter uns, uns 14 anos, quando 
Eu falei, não, eu preciso entender esse negócio, eu preciso conseguir ler e interpretar esse negócio. E, e, e no processo de leitura, quando eu ainda acreditava naquilo que eu estava lendo, o conhecimento que da minha interpretação de texto me deu muito poder. E, e eu comecei a ter muita influência no meio religioso onde eu convivia. E aí eu percebi claro. a primeira coisa. Muito antes, e, e é por isso que eu ataco o charlatão, cara. Porque eu aprendi organicamente, naturalmente, a, a criar uma aura de, de divindade em torno de mim, em torno da palavra. O, o que, e, e inclusive eu vou trazer o Júlio para cá e eu vou ter uma conversa incrível com o Júlio, vai ser os ex-crente. <risos> e, uh -huh. e, e, e a gente vai falar muito sobre fé. Mas eu aprendi essas mecânicas que engajam antes da, da Universal explodir. Porque a Universal explodiu é, nessa de tipo, tudo é amor, e eu falo com Deus, e Deus está aqui, muito mais próximo do que está na Igreja Católica, porque você fica cantando lá em latim, e louvando e repetindo sempre as mesmas coisas, e aqui eu tô conversando direto com ele, eu falo com ele, ele tá olhando para você agora, ele quer te abençoar. E, e, e esse negócio de eu conheço Deus, ele é meu brother, e, e, e eu leio, e tá na Bíblia isso daqui, eu consigo validar lendo esse trecho aqui para você, eu aprendi a manipular as pessoas organicamente numa época em que eu estava quase caindo para esquizofrenia. E eu flertei muito com o surto sem volta e eu não não consigo explicar isso, mas eu tenho essa nítida sensação. É, e, e, e eu só não, não... eu acho que eu só não me tornei um bom escritor porque eu cortei pela raiz isso. Eu falei, eu não quero criar mundos. Eu não quero criar mundos porque eu não quero ficar preso dentro deles. Mas eu tinha uma capacidade de criar auras de fé em torno das pessoas que me tornava capaz de vender qualquer coisa e de, e de fazer com que as pessoas entendessem que Deus queria qualquer coisa que eu quisesse e que Ele quisesse. Basicamente isso. E muito novo. Muito novo e muito organicamente. E, e, e numa outra fase em que eu já estava mais tranquilo, porque eu falei, eu não posso usar isso. Eu tenho uma arma nas minhas mãos. Eu, 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 por, por questões morais internas minhas, eu falei, o que está me afastando da religião não é a, a dificuldade de ser bom, por exemplo é, o, não é a dificuldade de, de, de manter uma boa moral é, é falta de fé mesmo agora que eu descobri que eu tenho uma coisa que eu posso usar em meu benefício e que pode prejudicar outras pessoas, isso eu não posso usar e aí com uns 23 anos, mais ou menos, eu descobri uma nova maneira de engajamento que não precisava de Deus. Que era basicamente ódio. E, então, assim, Nando Moura... Cara, eu fui Nando Moura em 2003. Porque é, foi quando eu comecei a, a entender um pouco melhor o, o funcionamento do mundo. E eu falei, Estados Unidos é imperialista e é ele que fudeu com tudo. E é ele que causa. E, e, e é o que mantém os países pobres e é o que causa desgraça. Só que a gente não tinha YouTube, a gente não tinha informação. E dentro do, do núcleo de, de cursinho, de filho de, de classe média e de pessoas que estavam estudando para passar vestibular, portanto, estudando muita história. É, eu, eu virei o centro das atenções simplesmente por ser anti-americano e pregar com argumentação e com literatura o tempo inteiro quando os Estados Unidos não prestava. E aí o que eu consegui? Eu consegui ser visto como uma liderança e comecei a virar o centro das atenções. Então duas vezes na minha vida eu tive a oportunidade de chegar num ponto em que eu poderia começar a fazer fortuna por simplesmente ver, é, falar o que as pessoas queriam escutar e, e dar a elas aquilo que elas queriam para ficar orbitando ali em, em minha volta. Eu falei, eu não posso fazer uso disso. E, e é por isso que eu combato isso até hoje. É por isso que eu vejo a Nise e eu tenho vontade de esfregar a cara dela no asfalto. Porque você não pode usar a boa fé das pessoas para foder com a vida dela. Só que essa é uma luta muito solitária, porque eu vejo isso acontecendo com as pessoas o tempo inteiro, né? E você não, não vence todo, todo guru da internet, de finanças, que fala para você comprar determinado papel e vender determinado papel. Não tem fim isso. Os filhos da puta não acabam, assim. Ele, ele, não, não se esgota. Isso. Não, e não tem como se esgotar, porque 
igual você bem disse, você está se aproveitando de uma parte da natureza humana. Sim. Nem todo mundo nasce com a capacidade de discernimento. Igual, por exemplo, você, muito jovem, já sabia discernir o que era moralmente correto ou não e, e escolhia não fazer por uma questão puramente de caráter. Porra, é... Foda, psicopatas existem, pessoas ruins existem, sim, é isso. E, e aí hoje eu tive uma conversa... Nossa, se eu pudesse compartilhar todas as conversas que eu tenho com meus alunos, porque elas são muito fodas. Mas aí eu já estava conversando com o Felipe e, e aí eu falei... Eu não sou contra a religião, cara. Imagina aquelas mães rezando em torno do muro das escolas, chorando e pedindo proteção. O que, que você vai fazer? Você vai chegar para aquela mulher desesperada, rezando, louvando, clamando, e vai falar, então, na verdade, esse Deus aí que você está rezando, ele deixou acontecer aquilo lá em Luminar, então ele não existe, não. Você não faz isso com uma pessoa, é a crueldade fazer isso com a pessoa. Ela tá rezando Sim. porque ela precisa daquilo. E se você não tem um Deus e uma religião melhor para colocar na vida da pessoa, você não enche o saco dela porque ela, ela precisa daquilo para sobreviver e, e, e para passar por essa existência. O, o ponto é, as pessoas precisam de religião porque ela tem um efeito placebo. Você tem que permitir que a igreja, que, que as religiões existam pelo efeito placebo que elas causam. Mas como que você para o filha da puta que vende o placebo caro, de forma arrombada, de maneira a induzir as pessoas a agir do jeito que, ela, que, que eles querem que essas pessoas ajam, principalmente quando eles têm proteção no Congresso para que eles não sejam parados. E não, nem é, você só consegue parar com a educação, com discernimento, com o preparo. Não dá para contar com outra coisa. Eu não vejo. Você só consegue preparar a população para isso com preparo, com educação. Sim. Nada além. E aí tá... E uh, eu queria ouvir de você, claramente, uma coisa, então, você também acha que é, a, é, é legal que a gente tenha, sei lá, um segurança lá no pátio da escola? Sim, sim, na, na porta, no pátio, e sabe que, é, os e aí não sou eu que estou falando, é o especialista que está falando, né, que, é, e, bom, pelo, ele era professor de artes marciais, mas pelo menos ninguém contestou e ninguém desmentiu o que ele falou, um cara que entra na escola, ele tá ali porque as pessoas que estão ali são frágeis. Ele vai pela fragilidade. Sim. E se ele tá com o machado na mão, correndo de um lado pro outro, e ele vê uma porta fechada com um monte de carteiras e um monte de gente segurando essas carteiras, ele sabe que ele vai demorar te muito tempo ali, e ele quer o máximo de produtividade pelo tempo dele. Então, ele vai... Produtividade, lê-se morte, né? Destruição. Exato, exato. É, e, e aí, ele, ele vai pro lugar que tá mais fácil. É, os japoneses... E, e essa aqui é a merda. Eu já vi sociedades funcionando melhor e, e, e é impossível não querer trazer isso pra cá, embora você saiba que é impossível. Eles não têm armas e eles sabem que o psicopata que ataca a escola, ele vai em busca da fragilidade. E o que os pais fazem? Eles se revezam pra mostrar presença no caminho das crianças pra escola. Nossa, que legal. Então, você já viu aquelas filhas indianas de criança indo pra escola assim? É, os pais eles se organizam e fazem rodízio e aí cada dia um é o chefe da esquina onde, onde ele vai ter contato visual com outro pai que está na outra ponta que está vendo as crianças andando até ele e aí ele tem visa, uh, 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 alcance de visão com, com a outra mãe que está na outra ponta e, e, então todo o caminho de todas as crianças é monitorado até a escola e na porta da escola tem os pais lá fazendo volume literalmente fazendo volume porque, porque uma pessoa num país sem armas, o, o cara não tem uma metralhadora para chegar na escola. Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar com faca. E os pais estão lá de escudo, porque eles estão lá para dissuadir uma pessoa, para ela não achar que dentro daquele lugar ele vai encontrar pessoas frágeis e desamparadas com 5 anos de idade. Nossa, perfeito. Incrível. Então, Agora, como que você exige que os pais façam isso se o cara mora no Capão Redondo e trabalha na Sé? É. Você, não, você não exige. Você não Aí, exige. Quem, quem que você coloca no lugar lá? Você pode, por exemplo, colocar a polícia. Agora, os pais têm ranço da polícia e estão falando não quero polícia perto do meu filho. Você tá vendo que não dá para ter tudo ao mesmo tempo? Não dá. E, e tem determinadas crenças que a gente tem que precisam ser trabalhadas e que precisam ser vistas caso a caso. Aí o cara que fez o canal pra, conseguindo engajamento atacando a polícia, 
O que, que esse cara vai falar sobre a ideia de ter policiais e ronda escolar e policial dentro da escola? É claro que ele vai falar que aquilo é uma agressão. Sim. Ou que estão militarizando as escolas, que vai voltar a ditadura. Sim. Olha só a Venezuela. Meu Deus do céu. Só que é aí que talvez entre um, um ladinho meu que também concorda com a ditadura da China no sentido não humano, mas no sentido de eficácia. É, cara, o senso comum ele serve pra quê? Pra nada. Do ponto de vista produtivo, do ponto de vista lógico, eu tenho a sensação de que o senso comum, que, e, e nem é o senso comum é uma, humano, mas o senso comum imposto pela mídia, ou pela politização, ou pelo maniqueísmo, ele não serve pra nada. É porque então, as pessoas estão daí... achando que elas estão sendo livres pra pensar, mas elas estão pensando que a Jovem Pan quer, né? Exato. E aí o que, que acontece? Se o senso comum, nesse, nesse sentido, não serve pra nada, o que o governo tem que fazer, seja ele qual for, se ele tiver, de fato, boa intenção, é fazer o que é certo e ponto final. Porque ele vai colher os louros. Se, seja o governo, sei lá, se tivesse, sei lá, a Marina Silva tivesse ganhado e ela tivesse medido qualquer é, medida econômica que fizesse o preço do mercado reduzir pela metade. Se por qualquer razão que fosse no começo ela criticada por isso, daí 3, 4, 5, 6 meses o povo ia atacar a barriga cheia e falar porra, realmente deu certo. Então aquele ataque inicial não vai virar em nada. O que vai virar são os louros que ela vai colher. Uhum. Seja ela, seja quem for. Então o senso comum não serve pra nada. Faça o que é certo, ponto final. Ponto final. Pa vamos parar um pouquinho de pensar em politização, ou de é, capital, político, ou de... Qualquer merda que seja. Acho que é, todo mundo tem essa sensação. Todo mundo não, né? Eu sendo pragmático demais aqui. Mas a sensação de que o senso comum não leva a nada é, é algo muito polêmico também. Ah, na, na própria ideia da taxação, né? Por exemplo. Que eu tô tentando ter uma opinião formada sobre isso e... E tô só reverberando um pouquinho daquilo que eu te falei já. É, que eu tenho pesquisado e escuto falar sobre... Você hum. ah. sabe que é... Cara, é que Se isso daqui fosse um jogo de xadrez Eu estaria jogando sem a dama Porque qualquer movimento que eu faça Eu posso ser contestado de infinitas formas Mas mesmo assim eu vou colocar O meu é, A minha ideia e eu quero que você vá seguindo e, e cabe a reflexão sempre, isso é o que importa. E, e, sim, sim, sim. E, e a premissa aqui é, é Fausto estadista, não que eu seja, mas é, é que, por exemplo, eu não poderia desenvolver esse raciocínio, até conseguiria. Eu acho que o, o Lucas ele conseguiria descer a cadeira dele de anarcocapitalista e, e ter essa conversa objetivamente comigo, mas hum. ela seria ruim. <risos> mas, me, me, meio que já entendo onde, pra onde você vai chegar. O, o, o ponto é que, eu, que eu tenho é o seguinte... É, você sabe que eu tinha um, um ex sogro que fazia uh, uh, brinquedos sofisticados de plástico e eu visitei uma fábrica de um, de um tio, de um amigo, uh, que fazia peças de carros para Fiat de alta precisão. A Fiat é uma bosta, mas as peças que eles faziam lá <risos> eram muito boas <risos> e envolviam uma tecnologia absurda, absurda. E aí você pergunta onde que estão essas fábricas hoje, elas não existem mais. E aí quando você pergunta para o brasileiro médio que assiste televisão média, que acompanha influencers médios, é, a gente tem a impressão, pelo menos essa impressão que eu tenho dessa impressão que as pessoas têm, é, a gente tem a impressão de que brasileiro é burro, é incapaz, e que a gente não tem condições de fazer trabalho de alta sofisticação, e que a gente não tem inteligência para abrir uma indústria de maneira que ela seja produtiva e, de, e, 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 e competitiva. E a gente isso fala é isso... Real. Que eu gente, ouço isso dentro de casa. E a gente fala isso tendo a Embraer. A gente fala isso tendo a WEG, a empresa. Então, mas a gente acha que a gente só serve para plantar soja. Então... É. Onde foi a expertise 
de, da, da plotagem de plástico para fazer os brinquedos é, e da siderúrgica para fazer as peças de Fiat. Elas estão aí. E por que elas não estão funcionando como funcionavam antes? É, porque não vale a pena produzir. Porque se você vender a fábrica e deixar o dinheiro investido, ele rende muito mais. E aí você pode importar da China muito mais barato. Agora, então, a gente está num ponto... E, e, então a gente vai complementar esse negócio da taxa de juros que a gente conversou anteriormente. Tá. É, como ninguém tem empresa aberta, como ninguém está com padaria, como ninguém está com fábrica de sapato, como ninguém está com tecelagem, como ninguém está com nada, porque nada vale a pena, porque nada dá mais dinheiro do que a taxa de juros, você acha que o brasileiro é vagabundo, não trabalha e, e que as oportunidades de emprego não existem porque a nossa economia é fraca e é ruim. Só que para a economia ser pujante, o que, que ela precisa? Ela precisa de espaço, água, matéria-prima, trabalho. O que que falta para o Brasil? Nossa. A gente, a gente não sofre de falta de espaço como o Japão sofre, a gente não sofre de falta de água como a China sofre, a gente não, não sofre de, de falta de mão de obra como a Itália sofre, a gente não, ou seja, nós somos um poço de potencial de riqueza. Sim. Basta a gente começar a produzir, que o negócio é, ao invés de exportar o minério de ferro, se a gente começar a fundir e produzir, a gente tem extrema capacidade. Aí você fala assim, ah, Fausto, mas espera aí, a gente não tem dinheiro para isso, né? Qual é a nossa... É... Tá vendo a tela aí? Eu vou abrir aqui, só um segundo, que eu tava... Eu tô aqui fora, eu tô... Fazendo o que eu mais gosto de não, não, olhar para o céu. Não precisa, não precisa. Não precisa. É, é, é que eu sou de humanas, eu não sei quantos zeros tem em trilhões. Isso daqui é mil, milhão, bilhão. Então, isso daqui. Certo? <risos> se, se nós não temos dívida externa, e a nossa dívida é basicamente interna, e se a nossa dívida é de cinco... Se, se o governo brasileiro ele deve cinco trilhões é porque teve gente que emprestou 5 trilhões para ele. Certo. E quem emprestou o dinheiro para o governo, pode simplesmente pegar esse dinheiro de volta, não pode? Porque o governo garante liquidez. Como que ele vai pagar 5 trilhões de uma vez, eu não sei, mas pode. A pergunta é, com 5 trilhões dá para a gente industrializar o país? Não, com 5 trilhões você faz o que você quiser. Exato. Então, você em... faz o que você nem consegue imaginar, aliás. A dívida do país é parte da poupança dos brasileiros. E, assim, tá vendo que não tem como, como invalidar essa premissa, né? Não, é Por, impossível. Porque se o governo deve estar tá pagando juros, inclusive, com metade do orçamento público, só de juros, e não está amortizando porque essa dívida está crescendo, se ele deve é porque alguém emprestou para ele. Se alguém emprestou para ele, esse cara pode pegar o dinheiro do governo e fazer outra coisa. Mas, mas aí, aí, que bom que a gente tocou nesse assunto, porque é algo que eu queria te perguntar também. É. Ainda me faltam lacunas que ainda não consegui entender o que, que realmente impede o Brasil, politicamente, de se industrializar. Eu sei que a gente tem uma elite que não quer saber de indústria, porque ele escolhe muito mais louros produzindo produtos agrícolas e vendendo uhum. a preço de dólar. Isso todo mundo sabe. E aí eu escuto você falando com o Lucas as pressões exteriores que a gente sofre também para continuarmos assim, como celeiro do Sim. mundo. Os Estados Unidos não quer concorrência industrial, por exemplo, porque uma coisa é a concorrência industrial chinesa, outra coisa é a gente aqui. Porque a China ela tem fatores limitantes que é, o, o Brasil não tem. Então seria, seria dois países de, de, de tamanho continental é, e com recursos e características muito semelhantes. Então, é, é, não é de interesse de ninguém que a gente se desenvolva, nem de, de outro. Porque, assim, a Europa basicamente sobrevive é, vendendo o que a gente não tem. Então, Sim. é importante que a gente não tenha, porque senão quem nos para? Só que aí, então, você está me dizendo ao mesmo tempo que, é, pelo Brasil ter essa característica bem é, confort, de se conformar, com a situação e falar, tá bom, assim vamos continuar, que a gente simplesmente não peita isso daí e fala, foda-se. Não, porque, porque o estímulo, é, é, eu acho que, assim, quando eu fico falando de elite, 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 eu já melhorei um pouco. É, eu, eu vou percebendo, assim, as minhas falhas e vou mudando e depois eu vou alinhando o discurso, mas aí eu esqueço de me corrigir. <risos> quando eu fico falando elite, 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 dá a impressão que tem 200 famílias fazendo cara de mal, assim, olhando pro Brasil e falando, eu quero que vocês se fodam, e não é assim. 
Porque não é como se elas estivessem em complô o tempo inteiro. Mas você decide que estímulos você vai dar. E as pessoas com mais dinheiro, elas conseguem influenciar mais os governos. E a iniciativa privada age de acordo com os estímulos que ela quer. Sim, claro. Então, se... É, você não quer que o Brasil se industrialize porque você não quer concorrência, o que, que você vai fazer? Você vai criar barreiras para que as pessoas não queiram produzir, porque o dia que elas quiserem, ninguém para. Cara, vai ver o nível tecnológico da Zona Franca de Manaus, eu descobri horrores com o Hudson, porque é, 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 assim, é, é um conhecimento que bate a indústria japonesa assim, os caras eles conseguem fazer qualquer coisa que eles queiram porque conhecimento técnico de ponta e acesso a recursos eles têm sim, Por que que você e quais não... barreiras são essas? então, desculpa ter te cortado sim, você tem é, influência sobre o congresso que que aplica os estímulos por exemplo, de é, é, tributos, a gente tem uma carga tributária enorme e essa nossa carga tributária eu, eu escrevi um texto lá Vamos lá para as minhas questões de Facebook que ninguém entende e que tudo bem que ninguém entenda, porque não, não acho que alguém vai entender, é um desabafo solitário. E eu sempre com as minhas respostas vazias. <risos> não, cara. O... É que é tão difícil agregar coisas aos seus textos que eu. Mas eu simplesmente falo, porra, é isso. E eu. Enfim. É o meu jeitinho de falar, é isso. <risos> porque. Eu tô com preguiça de ler o que eu escrevi, porque eu escrevi muita baboseira, né? <risos> o... Imagina o seguinte, você... Mas você falou dos amigos do rei e dos motivos pelos quais é, as coisas acontecem, mas enfim. É, eu, eu escutei tanto o podcast de, de fé e religião agora que eu vou ficar citando o trecho da Bíblia. É, tem uma parte lá que fala quem de vós ao decidir construir uma, uma torre não se sente e vê se, se, se tem dinheiro suficiente para terminá-la. É, você não tira dinheiro das suas, esquece é, pessoas com cara de mal e pessoas super poderosas que mandam no mundo pensa, eu e você assim é, você não tira o dinheiro que você tem guardado para abrir uma empresa se você não tiver a segurança de que você vai conseguir produzir um produto que vai vender bastante que vai te dar lucro e vai compensar toda a dor de cabeça que você vai ter no processo Certo. E se você voltar lá atrás nos vídeos mais antigos que eu tenho nesse canal, eu falava a gente tem que parar de brigar por, e, e, e a gente tem que se perguntar por que é que a gente não está conseguindo gerar riqueza. E essa é a principal pergunta. Por quê? Porque se você decide gerar riqueza, você vai dar de cara com um monte de regulamentação, com um monte de imposto. A, a nossa lei tributária é, ela é cheia de armadilhas para darem multas e de janelas para evasão fiscal. Sim. Então você vai gastar horrores de dinheiro para você evadir imposto e você não vai pagar esse imposto. Ou então você vai lá todo leigo e vai cair em tanta armadilha que você vai pagar tanta multa que você vai quebrar no primeiro ano. As empresas não duram mais de um ano. E aí chega uma hora que as pessoas param de tentar porque ninguém é trouxa. Você fala, eu, eu tô aqui de boa, eu quero gerar emprego, eu quero gerar riqueza, eu vou começar a fazer umas coisas. Então você começa a produzir e aí você descobre que você precisa de um alvará para isso, de um documento para aquilo, que você precisa pagar de um profissional para te dar um laudo de não sei o quê. E, e não que não tenha que ser tudo muito seguro e regulamentado, só que é exagerado, é feito para não dar certo. Sim. E aí é tanto tributo para você pagar que uma hora vai bater um fiscal e vai fechar alguma coisa e vai cobrar uma propina, ou então vai te aplicar uma multa e você vai ter que pagar aquilo e não vai valer a pena você ser empresário. Sim. E aí não, é... o seu é... funcionário... É... O seu funcionário, ele vai ter tanto direito trabalhista, mas o direito trabalhista é INSS, é, é, é FGTS. É dar o dinheiro para o governo e ver ele desmanchar. Esse é o direito que o trabalhador tem. Que o, que o empregador dê dinheiro para o governo e ficar com ele até desvalorizar completamente. Então, e, e aí o, o empregado ele fica feliz quando ele consegue sacar parte da FGTS que já foi comida pela inflação. Sendo que esse dinheiro ele podia ter recebido na época em que ele ainda valia alguma coisa. Sim. Então, são um monte de, de direitos que, para você ter certeza que você vai conseguir pagar todos os direitos, 13 terceiro, férias remuneradas, não estou dizendo que as pessoas não têm que ter direito a isso, mas para você conseguir isso, competindo com quem você compete, você vai ter que pagar o um salário de merda. Salário de merda é normalizado. Normalizado. Então, 
as pessoas elas são é, mantidas na pobreza porque trabalhar de assalariado paga muito pouco e ser empresário tem um retorno muito pífio. Mas ao mesmo tempo, se a gente simplesmente abrisse as pernas e falasse não, é neoliberalismo agora, não tem mais essas regras, a gente sabe que na cultura que temos aqui ia voltar quase a escravidão. Sim, sim. A escravidão Ou seja, existe, nada é do dia para a noite. Sim, Tudo sim, é sim, uma, sim. uma transição responsável. Por isso que... Por isso que o, é, a escravidão é, já existe, óbvio. Ela o, só foi reinventada. Sim, e o filho... Da, sempre vai ter o filho da puta. E ao invés da gente pensar em quem é que vai parar o filho da puta e dar todo o poder para essa pessoa que vai parar o filho da puta, a gente tem que ter regras muito claras que vão identificar e punir, impedir essa pessoa de trabalhar. Só que a gente é extremamente permissivo com as empresas que anunciam. Porque a americana só aparece no Big Brother você pega carinho por ela. Aí você vai querer fechar a sadia porque ela fez a merda que ela fez? Não. Você vai falar, tadinha. Também, Brasil, é tão difícil sobreviver aqui, pelo menos ela gera emprego. Deixa, ajuda ela lá, coitada. Então, tem, tem muita coisa na maneira como o, a, o país é construído que é feito para que você não tenha estímulo. Por quê? Porque aí a gente vende comida, em contrapartida, a gente importa muita coisa barata. Aí, do outro lado do mundo, olha como essa conversa ela não pode ser sobre a Shopee. Essa conversa ela não pode ser sobre a Shen. Porque do outro lado do mundo, você tem um ah, país... Só, só um segundo. Você que está estudando chinês, eu ouvi falar que Shen se pronuncia Xi'in. Seria isso mesmo? Shen. 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 Se fosse ler do jeito que escreve ali, Shen. Ah, interessante. Legal. Shen. <risos> Mas o Xan pra mim é tudo igual. <risos> tem, tem uns 300 tipos de Xan. <risos> eu nunca sei o que eu tô falando direito. O... Por que que não é sobre a Xan? Porque do outro lado do mundo tem um país que só não invadiu outros países porque não precisou. Porque todo o espólio que ele teria de, de imperialismo nos outros países, ele arrancou do próprio povo dele. Essa China que tá dando muito pouco e tá extraindo produtividade desumana dos trabalhadores, ela está conseguindo vender com lucro, com lucro não, né? Porque ela vende com prejuízo para garantir mercado. A China ela faz duas coisas, ela aniquila mercados, ela te deixa dependente é, da, do, da, da produção dela, Por quê? porque aniquila a concorrência, então ela te torna dependente porque o que ela quer não é o lucro da camisa que você compra. Ela só quer poder ser a única que faz camisa. Certo. Então, por que, que a gente vende uma tonelada de, de ferro mais caro do que eles nos vendem uma tonelada de prego? Os caras estão derretendo. o mercado de prego aqui. Exato, exato. Então a gente já tem um, um, um imperialista natural. Não adianta você falar assim que a China não é imperialista. N não como os Estados Unidos. N não como os Estados Unidos. Mas é uma forma de, de imperialismo porque ela vai conquistando territórios que as pessoas não conseguem pegar de volta depois. Por quê? Porque Sim. ninguém com dinheiro toma iniciativa de falar assim. Ah, Quer saber, eu, eu, eu virei bilionário, mas eu não preciso de tanto dinheiro. Então eu vou abrir uma indústria, eu vou ficar fazendo prego e camisa, e eu vou vender barato com prejuízo só para quebrar essa chenha arrombada. Alguém vai fazer é. isso no Brasil? Você faria? Depende e, do tanto que eu ganhasse. <risos> Você está vendo que ninguém vai começar um negócio com o próprio dinheiro para perder dinheiro só para recuperar um, um, um território? Sim. Então, assim... É, você tem que levantar barreiras alfandegárias. Sim, até eu concordo, tá perfeito. M mas calma, porque não é desse jeito que foi feito. É, quando eu falei que a, a, a taxa de juros ela tinha que cair muito lentamente, com muita responsabilidade, qual era a justificativa disso? Hoje é ninguém... Do... Ah. Hoje ninguém tem padaria. Se... Por quê? Porque o dinheiro parado dá muito mais dinheiro. Se amanhã o dinheiro parado não der mais dinheiro e você começar a perder dinheiro com a inflação, por exemplo, a caixinha no bem que está rendendo 14% é a inflação 5%, você está ganhando 8%, 9% de graça. Agora, se a Selic começa a render 2% e a inflação continua 5%, 6%, que, o que está que acontecendo com o seu dinheiro? Seu dinheiro está derretendo. 
Todo mundo Sim. que vê o dinheiro derretendo não é trouxa, vai falar, eu vou abrir alguma coisa. Vai começar a comprar ações e fundos imobiliários, o preço vai disparar. E, e vai querer abrir padaria, só que aí todo mundo vai abrir padaria ao mesmo tempo. Por que, que na, no primeiro dia, uma a um, a gente achou que o Brasil, o gigante, tinha acordado? Porque estava todo mundo perdendo dinheiro parado, então todo mundo quis abrir alguma coisa. E aí você gerou muito emprego e as pessoas, por terem empregos, elas começaram a comprar geladeira em 36 carros, em 72 casas, em 120... E, e, e o que, que começou... 300, 120 é pouco, 360, né? Então, você conseguiu um emprego, isso já te dá crédito para você comprar o que você quiser e se endividar, porque o gigante acordou e agora todo mundo tem emprego. Só que todo mundo tinha emprego na padaria que o cara abriu, porque o dinheiro parado dele estava dando prejuízo. E para ganhar alguma coisa ele tinha que abrir a padaria, e o cara nunca tinha tido uma padaria na vida, ele não sabia fazer pão. E os padeiros estavam tudo cobrando o olho da cara, porque todo mundo estava com padaria e todo mundo queria padeiro. Então você tinha mais padarias do que padeiros experientes. Você consegue imaginar todo é que em épocas de selic alta você acha que ninguém no país tem dinheiro por quê? Porque tá todo mundo todo mundo tá com dinheiro quieto no banco. Sim. Em época de selic baixa você acha que todo mundo é milionário por quê? Porque tá todo mundo tirando o dinheiro que estava guardado. E vai gastar. Quando eu cheguei no Japão eu cheguei no começo do do, do dia uma um. O que que eu o que que eu tendo ficado 10 anos fora, sem entender o ciclo da Selic da maneira como eu entendo hoje, qual foi a leitura de mercado que eu fiz? O melhor investimento que eu vejo no mercado está me dando 6% ao ano, a inflação está quase 10. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que gastar, eu tenho que ser hedonista. Por quê? Porque o meu dinheiro nunca mais vai valer tanto quanto ele vale hoje. E, e, e eu gastei muita grana porque eu falei, se eu não fizer as viagens que eu quero agora, se eu não usar o dinheiro do jeito que eu quero agora, vai chegar uma hora que eu simplesmente não vou poder fazer mais, porque o meu dinheiro vai desvalorizar. E assim, por isso que eu fico fazendo esses conteúdos de, de, da playlist de dinheiro, porque eu queria que... Eu, eu queria falar comigo naquela época, minha vida teria sido completamente diferente, eu, te, eu teria entendido os sinais e estaria rico hoje. <risos> é... é Tá, eu, eu sei que eu fui muito longe e que isso daqui tá muito confuso. Agora, qual é o problema da, da barreira alfandegária? A, a barreira alfandegária, você não pode subir muito alto pelo mesmo motivo que você não pode baixar a taxa de juros de uma vez. Porque Exato. se o produto da China fica muito caro, os caras lá vão querer deixar de vender. O brasileiro vai deixar de, de querer lidar com essa frustração de ter que pagar 60% de tudo que compra. O que ele faz? Ele fala, ah, quer saber, eu não quero correr o risco, eu vou lá na van, eu vou lá, não sei onde. E aí ele compra do local. Quando você tem demanda pela produção local, o cara que está com dinheiro, que ele vê que não está rendendo tanto quanto ele gostaria na Selic, então imagina que você aumenta a barreira fandegária e baixa a taxa de juros. Aí o, o, as pessoas naturalmente vão buscar o que é melhor para elas e elas vão buscar o produto nacional. E aí você vai pensar pela primeira vez em pegar o dinheiro que você tinha investido no Tesouro e abrir uma empresa de qualquer coisa. Só que, lembra da Bíblia lá, você não constrói uma torre se você não tiver certeza que você vai ter dinheiro para concluir. Você sabe que você vai concluir a obra, mas você tem certeza que você vai continuar vendendo porque a demanda vai continuar existindo? Então, é. para você abrir fábrica de alguma coisa, você precisaria não só que a taxa de juros caísse consistentemente e se mantivesse baixa, mas você precisaria de algumas barreiras alfandegárias para que você tivesse estímulo para... O, o dinheiro desse imposto ele teria que ser direcionado para o desenvolvimento de infraestrutura, de pesquisa, para potencializar essas empresas a fazerem produtos cada vez melhores e mais competitivos. Para o nosso produto ser melhor que o da China. Quanto tempo vai nisso? 10, 15 anos. Ou seja, você precisaria de uma barreira alfandegária que durasse todo esse tempo para a gente fazer uma corrida, para a gente se industrializar e ser capaz de produzir coisas que hoje a gente não é capaz de produzir mais porque a gente esqueceu como faz. Porque as pessoas fecharam as, as indústrias e as fábricas lá 15 anos atrás, quando elas viram que não compensava mais ter. É, ou melhor, construir então uma barreira alfandegária cumulativa, cumulativa não, com aumento crescente bem leve, que aí a gente continuaria comprando e pagando imposto, Sim. ou seja, a arrecadação existiria. Sim. E, e, e quando é leve, a gente não reclama. E reinvestindo isso da indústria, porque crescimento de um lado e barreira de outro é... É igual colidir com um carro que vem de frente para você. É muito mais rápido o resultado. 
Exato. Uh... Então, à medida que você vai aprendendo a fazer o que você não sabe fazer, você vai aumentando a barreira contra o outro, e isso é negociável, isso não é um ato de guerra. O Trump ele transformou as barreiras em ato de guerra porque ele quis, porque ele é otário. Mas você pode chegar para um governo e falar, eu preciso desenvolver a minha economia, eu cedo aí alguma coisa que você queira, mas para esse tipo de produto é, eu vou ter que dar uma segurada na na barra aí, o que não significa que toda a minha população vai deixar de comprar de você, mas alguma, um percentual delas vai deixar porque eu estou desenvolvendo aqui a indústria do meu país, e isso tudo é conversado, não precisa de guerra, não precisa desse papelão que o Lula está fazendo com os Estados Unidos você não precisa falar grosso, falar de ríspido e, e dar um monte de arma para o cara jogar, usar contra você amanhã, você pode com classe e com, com diplomacia, fazer isso só que esse processo, ele tem que ser constante, porque se você vai abrir uma, uma indústria de autopeças para fornecer para a Volkswagen, para a gente não ter que importar mais da China, você vai fazer pouca peça? Não. Você vai ter que ter uma estrutura gigantesca, muito funcionário, muito maquinário, muito terreno, muito investimento. Você precisa de uma previsibilidade de no mínimo 10, 20 anos para você dar o primeiro passo. Claro. Agora, o que, que o Lula faz? Ele, ele fala, já existia esse imposto, então agora está valendo. E quanto tempo durou essa barreira? Nenhum dia. Aí, aí eu te pergunto, se o mais importante para você tirar o dinheiro do Tesouro Direto, 5 trilhões de reais, e investir na economia real para gerar riqueza dentro do país, se o mais importante disso tudo é previsibilidade, é a, a incapacidade de gerar tanta riqueza com dinheiro parado só porque o governo está usando orçamento público para te pagar juros, então isso tem que secar, para que você olhe para o mercado e fale eu quero investir em tecnologia de ponta porque eu sei que eu vou ser recompensado por isso o cara que, que precisa de uma garantia que ele vai ser recompensado daqui 20 anos ele está olhando para a taxa de juros e para a barreira alfandegária e está vindo mudar toda semana de acordo com a necessidade de popularidade do político quem que vai Nossa. ser otário de investir no Brasil? Aí, quando você escuta isso, quem vai ser otário de investir no Brasil, o que que te dá? Te dá um monte de gatilho. É, Brasil é pobre, Brasil é burro, Brasil é incapaz. Não é nada disso. Não. O Brasil muda a regra toda semana. É. O Brasil só não tem uma política econômica definida, apenas isso. N não tem um plano de país. Não tem um plano de país. É o plano da semana. É o que mais vai dar engajamento na rede social. Sim. Hoje tá todo mundo brigando porque o Lula falou de gamer não sei o que. Aí você tem 200 milhões de youtuber xingando e 200 milhões de youtuber defendendo. Tem dois youtubers por habitante o país aqui. Aí, aí o que acontece? <risos> Tá todo mundo brigando, tá todo mundo brigando por, pra, por causa da fala dele. O que, que a fala dele sobre o gamer difere do copo de leite do Bolsonaro em cima da mesa na hora da live dele? Nada. É nada. O que, que eles estão fazendo? Eles continuam com essa putaria de pautar o debate, de deixar o povo brigando, de deixar o povo falando sobre o que eles querem, para que você não tenha tempo jamais de pensar em como a Selic está te fudendo e o quanto a instabilidade da definição das regras que regem as nossas importações estão desestimulando as pessoas de investir. Aí eu vou dar uma de Anderson agora, me perdoa, mas eu acho que estamos sendo injustos. Só um pouquinho. Porque, ainda que sim exista esse debate bobo, está existindo muito mais sim o debate real, o debate em coisas que realmente importam. Não estamos falando mais em aborto ou em virar jacaré. A gente está falando sim, Selic, no jornal. Ainda que estão culpando o Lula, falando, nossa, você não deve criticar os banqueiros, nossa, olha o que você está fazendo. Ainda assim, o debate está sendo mais mas, viável do que a gente estava vendo. Mas é que o Lula, ele nunca... Assim, tudo que ele conseguiu pro povo foi o um mero efeito colateral das benesses que ele deu pra elite. Tá, não, claro. Não, e, não... E, e o que tá acontecendo? O fato dele dizer que ele quer que a Selic caia não significa que ele queira. E o fato dele dizer que ele quer barreira alfandegária não significa que ele queira. Porque é muito... Mas ainda estamos colocando em debate. Isso já não é mais válido do que falar em aborto? Não, porque esse debate é falso. Uma barreira dessa durar um dia já, já mostra que o debate é falso e ele tem uma equipe econômica qualificada o suficiente para entender que a coisa não poderia ser feita do jeito que foi feita. E Tanto ainda que... que seja falso, não edifica as pessoas que mesmo sendo falso esse debate vão pesquisar sobre aquilo? Numa, num, num percentual ínfimo da sociedade que está acompanhando isso tudo, sim. Na Concordo. grande, na é grande massa, não. 
Porque na grande massa o cara chegou puto e falou Ah, tá vendo? Ficou com medo e arregou Ainda bem, tá vendo? A gente é forte E o cara se deu satisfeito E o debate político dessa questão acabou ali pra ele Ah então, eu quando... falei, apenas um pouco injustos. Apenas um é, pouco. Então, quando, quando o Bolsonaro ele falava, não foi isso que eu quis dizer, me interpretaram mal, na verdade, o, o que, que era? Era exatamente o Lula falando, não, a gente vai dar um jeito aí porque foi uma má interpretação. Então, assim, o Lula já se sacrificou a Marina, já sacrificou Dilma. Haddad, foda-se o Haddad. Não, literalmente, foda-se. Então, assim. Eu vou dizer o que eu quero que a minha, o que os meus eleitores escutem. Eu quero baixar a taxa de juros, eu quero tarifa alfandegária, só que eu quero isso feito do jeito certo? Não, eu quero do jeito mais estabanado, que crie mais estardalhaço possível. Esse cara não podia chegar e, cara, imagina a diferença. Imagina que eu fosse o Lula, eu, eu chamo todo mundo e falo, donas de casa, Brasileiros e brasileiras, vocês que trabalham o dia inteiro e estão com as peças do celular aí quebrando. É, a vida inteira a gente teve imposto de 60% que não estava sendo cobrado. Se você não estava sendo cobrado, você estava levando vantagem. Mas esse valor era injusto. Agora eu vou baixar esse valor para um valor justo, só que ninguém vai levar vantagem mais. Todo mundo vai pagar 7% agora. 7% de, de produto de mão de obra escrava da Shen, não tá bom? Tá. Então seria um começo tá. pra, gente, pra gente ter uma arrecadação e pra gente começar esse processo de reindustrialização que a gente tem mais do que competência pra criar. Só que aí, como você vê gente jumenta na televisão debatendo, você acha que o Brasil é isso. Você acha que o Brasil não tem especialista de logística, não tem especialista de produção, não tem especialista de engenharia, de industrialização. Esses profissionais estão aí prontos para trabalhar. Se a discussão certo. for pautada do jeito certo, a gente transforma isso daqui. Só que essas pessoas não estão sendo convidadas para falarem, não estão sendo escutadas. E aí quando você vê Dilma falando de estocar vento, você fala quando que um país desse vai se industrializar, cara? E cria-se essa imagem coletiva que a gente tem de que a gente é totalmente incapaz de um dia chegar aos pés da China em produtividade e de, e, e de Estados Unidos em estratégia de mercado. Quando, na verdade, a gente é perfeitamente capaz de fazer tudo isso e o tempo inteiro a gente está sendo mantismo no, mantido num pobrismo porque manter a população pobre, defen, dependente do Estado, é, é muito mais seguro do que deixar as pessoas enriquecerem e se rebelarem contra ele. Porque, porque as pessoas não estão olhando para as escolas, as pessoas não estão olhando para a educação dos filhos, porque elas estão esgotadas e mal pagas e subnutridas em casa. Assim. Se, ela, se elas começarem a ganhar mais, elas vão trabalhar menos. Se elas estiverem tra trabalhando menos, elas vão ter mais tempo. Se elas tiverem mais tempo com a família delas, elas vão começar a enxergar aquilo que realmente importa. Que é Sim. o projeto de país. E se todo mundo junto começar a, a discutir projeto de país, não existe Jovem Pan, não existe 147 que aguente, cara. Porque aí a gente vai, vai ver os podcasts do Vilela, do, do... A, a gente vai no Flow e vai ver gente realmente falando de industrialização e no dia seguinte a gente arregaça as mangas e vai trabalhar e vai construir o país. E, ao, ao mesmo tempo que a gente está muito distante de uma mudança que nos industrialize muito rápido, a gente está muito perto disso. E, e o que está mantendo a gente incapaz de chegar lá é a falta de educação das pessoas que não entendem o, o conteúdo dessa conversa e, e, e falta de incentivo para que para que isso aconteça. E aí você também então é, deve concordar que tá nós igual você bem fala junto com o Lucas nós sofremos pressões externas para que a nossa indústria não se desenvolva. Uhum. Só que ao mesmo tempo vocês já disseram também e isso é muito muito evidente é muito difícil invadir o Brasil. Uhum. É muito difícil e, e outra alguém nos invadir com certeza iria contra o interesse de um outro alguém que não, queria, não queira que Sim, nos invadam, porque a gente provém alimento. Então, cara, cara eu acho que não dá para invadir o Brasil, não, é não, não, dá, não dá. Não dá. Não dá, porque Ou a gente seja, tá falando se da dá, segurança alimentar da China. É, exato. É, é um terço da China morrendo de fome se a gente deixa de produzir o que a gente produz. Só que essa produção vai acabar com a África se desenvolvendo. O que a gente vai fazer depois disso, não sabemos. A, agora, é, nossa, é... esse pensamento é interessante demais. Sim. E aí tá, e não dá. Se não dá pra gente se, 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 a gente não, se não tem essa condição de invasão, ou seja, só falta vontade, só falta projeto. É literalmente isso. Então, só que aí a gente vive, vive sofrendo ataques de polarização, né? 
a, 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 o próprio fato das pessoas acharem que Lula e Bolsonaro representam o bem e que a gente precisa aniquilar o outro para o país dar certo, já é um jogo de dividir para conquistar que estão tá, tá, tentando aplicar no Irã também. E aí a gente volta de novo no que falamos um pouquinho mais cedo. A, o senso comum não vale nada. Não. Basta que tenha uma não. política que faça dar resultado. Sim. Porque em um ano ele vai colher os louros. Cara, se você deixar aquelas, aquelas duas feministas e aqueles dois redpill lá, mais duas horas eles começam a se abraçar, cara. Se, se, <risos> se você deixa um petista radical do lado de um bolsonarista radical, cada um com seu filho brincando no parquinho, eles saem dali amigos. É. Então o que a gente tem? A gente tem muita gente orbitando toxicidade porque isso engaja. Só. E, 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 mas todo mundo quer que o Brasil dê certo. E, e se você falar, ó, oh, vai ser o político que você não gosta, mas a situação vai melhorar aqui. Você topa? As pessoas topam na hora, porque no fundo o que elas querem é sossego. É, é mas... tranquilidade emocional de estar de tá trabalhando e pagando os boletos. Só isso. Só que perceba que então existe problema, a não ser é, a falta de vontade política de quem já está lá em cima. Sim. Porque eu tenho certeza, então... É que eles também sabem que não dá para invadir o Brasil, então a pressão externa foda-se, igual é, o Lucas é essa, Zama, a Greta, então, foda-se a Greta então é que essa pressão, <risos> essa pressão externa, ela não vem em forma de ou você faz o que eu quero ou eu vou te invadir é, é o é como o capital é colocado e como os incentivos são feitos mas também não importa, porque a gente produz tudo que a gente precisa aqui então ainda que sofrêssemos, sei lá, embargos econômicos foda-se a gente não vai morrer de fome, a gente não vai passar perrengue nenhum. Tem tudo aqui. Sim. Então só falta o quê? Falta que quem tá lá em cima queira. Eu não consigo enxergar o pro... é, é outro problema, então. Eu Porque tenho não medo tem de... problema. Eu tenho medo de te falar alguma coisa que vai te transformar num pregador de uma revolução francesa. <risos> ah, não, mas não precisa, porque eu já, eu já sou. Porque eu já sou esse pregador. Porque... Você... O meu professor de história me fala isso até hoje, que hoje ele é meu coordenador. <risos> E eu porque... concordava, eu concordei desde sempre. Enquanto o povo se... não pegar em Sim. arma, não vai mudar. A gente tentou uma, revolu... uma, uma reforma agrária aqui, né? Que deu em golpe militar. Ah, e aí, é. quando todo mundo ficava com, go... com medo de golpe militar de Bolsonaro, eu ficava falando, cara, vocês estão com medo de um negócio que não tem cabimento, porque não tem interesse. Só vai ter outro golpe militar o dia que eles perderem o controle. Então, primeiro a gente tem que fazer a elite sentir que está perdendo o controle, para depois a gente ter medo do, do, de um autoritarismo que vai fazer tudo do jeito deles. Só que Lula, Bolsonaro, eles estão fazendo bem o, o, a lição de casa que eles têm para fazer. Eles estão mantendo o pobrismo e a falta de desenvolvimento do jeito que ela tem que ser. Porque a mesma coisa que interessa aos interesses americanos, interessa aos bilionários oligárquicos do nosso país também. Então, então não você... é a elite fazendo cara de mar, só que é. é. É um grupo econômico que não quer perder o, o oligopólio, a, a parte do oligopólio que ela tem. É, pois é. Você consegue imaginar Tim, Oi, Claro, Vivo, falando assim, a gente precisa de mais concorrência? Vocês precisam claro liber, não. liberar mais espaço para mais antenas, para que outras empresas possam vir concorrer com a gente? Sim, mas então, perceba que é, a gente é, 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 explicou toda a problemática uhum. para voltar no que a gente já sabe. É a gente. Sim. É, é, só que essa elite, ela não é da, da maneira como eu acreditei no G7 Souza e agora vi que eu me equivoquei, que é um pequeno grupo de famílias que se comunicam. Não, são grandes grupos que têm incentivos ah, não, tá. financeiros. É o CEO psicopata que está falando, se eu fizer isso daqui, eu vou conquistar mais mercado, vou gastar menos e vou ganhar mais. E, ah, e o interesse tá. desses grandes grupos, eles se alinham com os interesses americanos. Sim. Sabe o que é legal? Que eu tive essa conversa com meu namorado tem tipo um mês atrás. Ele tava falando, so, a gente, falando sobre guerras, né? Ele falou sobre riscos do Brasil ser invadido. E eu sempre tive essa percepção. Eu falava, não dá para o Brasil ser invadido. Tipo, não tem condições. E abriu bastante a mente dele também sobre isso. E, então, é, é, cara, é triste a gente é, debater tanto sobre um assunto quando a, o problema é tão evidente e é um só e, e como muda essa porra então a, a percepção de mercado né porque por exemplo tem empresas que valem horrores e que a ação fica lá sucateada décadas e aí quando você vai ver o mercado de repente percebe que ela tem algum valor e o, e o preço explode então o, o valor da ação ele nunca corresponde ao preço sim 
e, e as massas, elas criam consensos, porque todos os dias elas entram lá e compram e vendem pelo mesmo preço. As pessoas todo dia aceitam comprar e vender mais ou menos no mesmo preço, subindo e descendo em níveis aproximados. Só que aquilo nunca é realidade, a empresa nunca vale só aquilo. Mas não adianta a empresa valer muito mais ou muito menos se as pessoas já têm um consenso de quanto aquilo vale. Ou seja, mais importante do que você entender o, o valor da empresa e a diferença do valor da empresa para a ação é você entender a mudança de percepção de valor das pessoas ao longo do tempo. É isso que dá dinheiro. Sim. Sabe onde aprendi isso? Black Desert. <risos> Black Desert, ele é um laboratório fenomenal, porque enquanto você não precisa do pó do tempo para nada, ele não vale porra nenhuma. E você dropa de quilo e você põe para vender pelo que o cara aceitar te pagar. Só que o dia que sai um patch, pra você completar a quest, você precisa de 200 daquele negócio? Acabou. O mercado seca na lata. E, e eu vou pagar o preço que for, porque eu tô grindando e eu tô muito foda. E eu tô fazendo muito dinheiro por hora grindando. Então eu pago o preço que vier. Então, o, o, eu olho pro mercado e eu vejo os, os consensos que estão sendo criados em torno de alguma coisa e a probabilidade desse consenso mudar ao longo do tempo. Então eu tô olhando pro, pra pessoas, olhando para um papel e batendo, xingando e falando que não presta, falando que é uma merda. E eu tô olhando para ele e tô falando, não é tão merda assim, não. E, e se os caras estão vendendo por esse preço, então eu vou comprar. E, e talvez eu fique 10 anos com ele até as pessoas perceberem que não era tão merda quanto eles achavam que era. Só que o dia que ele cair na graça do povo, o preço sobe muito rápido, igual no BDO. Só que, tipo, muito mais estendido, né? O, o BDO, em 5 anos, ele me deu que o mercado leva 150 anos para deixar rolar. Só pra você ter ideia do parâmetro. Em uma semana eu vivi um ano de, de mercado dentro do BDO. E aí você vai entendendo o comportamento humano e o quanto a vontade e o quanto a percepção de valor muda. E aquilo que vale muito pra todo mundo, na semana seguinte não vale mais porra nenhuma. Assim. Sim. Isso é incrível. Incrível e... também achar os seus motivos pra não jogar mais é... A, a, é porque o mercado está me satisfazendo. O, o mercado, a B3, está me dando o que o, me, o BDO me dava. Então eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia, só que com dinheiro real. Então eu não quero jogar BDO mais. <risos> então, Sim. A, aí o que acontece? Eu tenho o, o, o Brasil como se fosse um pó do tempo desses. E, e o Brasil, há, há 50 anos a gente olha pra ele e fala, é uma bosta, é uma bosta, isso daqui é uma merda, isso daqui não funciona, é, nada, ninguém tem dinheiro, ninguém consegue produzir nada, ninguém tem uma ideia boa de produzir alguma coisa que preste, e isso é tudo percepção de lixo, não é que o país seja lixo, o Brasil é rico, a gente tem água, tem terra, tem mão de obra, tem gente inteligente, nosso povo é altamente adaptativo. Nosso povo vai pra fora sem falar o idioma, trabalha melhor do que o nativo no país dele. Assim. A gente tem todo, tudo o que é necessário pra fazer um grande país produtor. O que a gente não tem? A percepção de que nós somos isso. E é engraçado porque eu acompanho gente indo morar no exterior há 20 anos da minha vida. E há 20 anos eu lidando com as pessoas finalmente se tocando que a Europa é uma bosta, que o Japão é uma bosta, que os Estados Unidos é uma bosta, tanto quanto aqui, e que em muitos pontos nós somos mais fortes do que ele. E fala, então por que, que a gente vive tão na merda? É porque não tem investimento. Por que, que não tem investimento? Porque as pessoas não querem investir. O dia que as pessoas quiserem investir, a gente constrói, a gente constrói um país muito rápido. A gente literalmente faz 50 anos em 5. Só que não adianta fazer os 50 anos em 5 do jeito que a gente estava fazendo na Dilma todo mundo sem fazer orçamento nenhum, sem, sem previsibilidade nenhuma, e investir acreditando que o, o subsídio de combustível e de eletricidade iam continuar, e que a taxa de juros ia continuar uma merda, e que a inflação ia continuar sob controle, aí de repente explode tudo numa vez, explode taxa de juros, o preço de combustível, de energia, tem seca no país, falta energia elétrica, você tem um descontrole total, o preço das commodities caem, e não é errado o subsídio de energia. Assim como não é errado, eu acho, o governo subsidiar nenhum produto ou é, é, consumo interno do, do país. Isso eu acho essa uma visão bem é, distorcida do mas, capitalista ultra. Mas aí a gente não pode ser dogmático, porque olha só. É... Como que eu te é porque também, isso? Olha, o exemplo, olha o exemplo que eu tenho, né? Por exemplo, vender refinarias de petróleo. Isso daí é de uma excrescência bizarra. Sim. É uma excrescência que não dá nem pra. Tá, tá vendo? É, 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 diante de merdas tão grotescas que acontecem, fica até estranho a gente comparar, né? Falar, nossa, não é assim que deve ser feito. Tipo, é óbvio que não é. 
É, um abraço pro MBL. <risos> o... ah. Pera. Uh. A gente tem um. A gente tem um. A gente tem um. Vamos falar desse negócio de subsídio. O subsídio de energia, ele não é errado se ele for para todo mundo em condições iguais e por, tempo, e por tempo claramente determinado. Olha, olha, ó, olha a diferença do que a Dilma fez para o que poderia ser feito. O governo, ele poderia falar, galera, Copel, é, Eng, é, Energiza, vocês investiram uma puta grana nesse negócio aqui, dinheiro de investidor, vocês colocaram aqui e compraram essa rede de distribuição. Eu quero estatizar isso daqui, eu vou pagar vocês ao longo de tantos anos. É, aí você é, não rouba as pessoas que compraram o negócio de você. Você devolve isso de maneira justa e você fala, agora com a água que a gente tem, a gente vai gerar energia e essa energia vai ser distribuída para todo mundo, para que todo mundo veja o que faz aí com isso. Durante, durante tempo, é claramente determinado. Pode ser para sempre? Então que seja para sempre. Qual que é o problema? O problema é você dar desconto para algumas pessoas porque você quer que determinado setor se desenvolva. Porque se você dá subsídio para Volkswagen, você proíbe a, a, a GM de ganhar dinheiro. É claro, sim. E, e ao nível do exemplo que você está citando, também não é algo pífio? E o que aconteceu? Na, na época da Dilma, a eletricidade ficou tão barata, mas tão barata, mas tão barata, que você podia ter fabriquinha e você podia ter sorveteria em todo lugar. Absolutamente sim. todo lugar. Aí o cara que pediu as contas, pegou o dinheiro da rescisão, comprou um monte de freezer, comprou, alugou um lugar no centro, fez toda a decoração e abriu uma sorveteria, contando com o preço de energia X, o que aconteceu? Ele estava preparado para uma conta de 800 reais e chegou uma conta de 6 mil para ele pagar. Sim. Então, a mesma coisa é, é a tarifa alfandegária. Pô, começaram a taxar a eu vou começar a fazer camisa agora, agora eu vou bombar. Aí você compra o <risos> um maquinário, compra o tecido, contrata os funcionários e depois, ah, era brincadeira, e aí? Você vai conseguir vender as máquinas que você comprou? Você vai conseguir demitir todo mundo que você contratou? Porque Ou seja, todo... o problema não é o subsídio. O problema é a falta de controle e os subsídios sendo dados por popularidade imediata. Porque Exato. a gente precisa de um projeto de país a longo prazo. A gente precisa. Se, se tem um concorrente nosso fazendo plano de 100 anos, o nosso plano tem que ser de 100 anos, senão a gente vai perder. É, e, e justa, e, tá, isso que é foda, eu concordo muito com você. É, fazer essas medidas eleitoreiras fazem com que soluções reais se sejam pareçam com problemas. Sejam desperdiçadas. E, e é. aí não se luta por isso porque você está pensando na popularidade imediata. Eu queria um, um, um presidente que não tivesse amarrado, que não tivesse devendo cargo e decisão para todo mundo, que não tivesse a, a um passo de ser preso de novo por interesse de quem quer que eu controle. Para quê? Para o cara bater na mesa e falar assim, vocês não vão pagar 60% de imposto, mas vocês vão pagar e vai ser todo mundo e quem evadir vai ser preso. Assim. O Lucas vai ter um infarto quando ele escutar eu falando isso, mas é desse se, se é para intervir, se é para o Estado hum, intervir... É para isso que a política que, serve. Que intervenha de um jeito que faça a porra do país funcionar. Exato. Porra, a gente já tocou nesse ponto quantas vezes na conversa? Acho que umas cinco. Hum. Cara, é, é, não tem outra situação para isso. Porra, isso é louco. E realmente me dá raiva e essa situação. Essa situação em particular me dá raiva. Medidas bobas que são desperdiçadas. Queima cartucho e na hora que você tem que realmente aplicar aquilo, aquilo vem na lata como uma crítica. Mas você já fez e deu errado. Exatamente. Mas eu não Exato. cheguei a fazer. Então, cara, ba baixar a taxa de juros é essencial. Qual foi a última, a última pessoa que comprou uma briga com o país e com todas as equipes econômicas para baixar de juros? Dilma. Então, assim, você pega a pessoa fazendo certo da pior maneira possível. É. E aí as pessoas criam um gatilho, porque quando você fala baixar a taxa de juros, a pessoa lembra da fome que ela passou por causa disso. Assim. Nossa senhora, cara. Então, a longo prazo, a gente precisa, para se defender de um país imperialista que escraviza a sua população, para ter competitividade com esses caras e, e o mínimo de... Porque, assim, cara, é o seguinte, Shen... Mão de obra escrava, 40 reais. Aí o produto interno, 50 reais. Você não compra o produto interno? Eu compro. Agora você vai ver, cheio em 40 reais, o nacional 250. Você vai comprar o nacional? Não dá, não dá. E pior ainda, nacional, 
é, 200 reais, local, que também é nacional, só que é perto, 500 reais. Então, você tem que é, investir em logística para diminuir custo, você tem que aumentar é, determinadas tarifas, só que o dinheiro dessas tarifas não é para o Lula dar cargo que ele está devendo para todo mundo, para quem ele se prostituiu para ser eleito. Esse dinheiro ele tem que ser usado para melhorar a logística de todo mundo, melhorar a pesquisa e, e, e diminuir o imposto do cara que está querendo abrir uma empresa aqui. Só que esse diminuir do imposto, ele não pode ser para o amigo dele, ele não pode ser para a movida para localiza, ele não pode ser para a empresa que ele quer, e esse subsídio ele tem que ser para o país, Sim. então eu vou cobrar menos imposto, mas é de todo mundo, não é uma brecha que eu vou criar para um favorecido, porque você fala o Brasil é um país miserável, você fica feliz quando você vai no mercado comprar salsicha? Nossa, eu, com... não. eu entro em depressão, cara, porque a qualidade de todas caíram ao mesmo tempo e só tem lixo para você comer, você não tem é. uma salsicha de boa qualidade. Aí você. Não, é agora, agora passa. Na verdade. Agora, não, por, por definição é impossível, mas não precisa ser nojento. É. <risos> é, é, existe a possibilidade de você fazer uma salsicha de, de, de qualidade. Que não te é, dê diarreia daí três horas. <risos> e agora a pergunta que eu tenho é: você tira o dinheiro da sua rescisão, o dinheiro das suas férias do seu décimo terceiro e junta com todo mundo do seu bairro para abrir uma empresa para fazer salsicha? E por que você não faz isso? Porque você não é otário. Ou seja, nós somos proibidos de gerar riqueza porque os benefícios fiscais eles estão garantindo oligopólios de determinados grupos contra os quais a gente não tem coragem de competir. Ah. Devia ser estranho eu em Sergipe ter medo de abrir uma concorrente de uma empresa que está em São Paulo. Porque trazer a salsicha de São Paulo sai mais barato do que eu produzir aqui e vender para o meu vizinho. Cara, eu moro numa cidade de 26 mil habitantes, o prefeito, o prefeito, ele deu um terreno gigantesco para um segundo, uma segunda filial do mercado Proença, não sei se você conhece, hum. abrir outro, outro, outro espaço aqui. Se um já estava desgraçando com o comércio, comércio local, local, aí abriu outro, no outro local, que não tinha Proença e acabou. Sim. E o prefeito deu o terreno, literalmente, não sei como faz essas medidas aí, mas deu. Você e aí o povo, aí o que acontece? Aí vai, olha só a merda que acontece. Aí o povo vai nos mercadinhos, né? É, locais, o preço tá altíssimo e fala, tá vendo? Como é que eu vou comprar numa merceariazinha sendo que é o dobro do preço que tá lá no preço? Não dá. Esse mercadinho Sim. de merda. Mano. Aí como que você vai explicar pra pessoa o que, que realmente acontece? Que, Falar que sobre... foi o, o dinheiro que o prefeito ganhou de suborno. Que levou à <risos> falência de todos os outros mercadinhos que o, o, o orbitavam. Que orbitavam, exato. Esse é o neoliberalismo. Esse é o neoliberalismo. Que eu tenho pavor. Só então, que... tudo, tudo que você tem pavor tá no nosso dia a dia. Neoliberalismo, escravidão, tá, tá, tá tudo aí. É, tá tudo aí. <risos> é assustador, cara. É. Olha pra onde essa conversa foi. Que incrível, cara. Que incrível. Mas é, é o tipo de conversa que precisa existir e que se o canal for grande demais, você não consegue abrir espaço para isso. Não, não dá. O próprio algoritmo ele começa a te re, é, rebelar contra isso. É. Aí assim, eu sei que fundamentalmente em, em economia, por exemplo, eu posso ter falado muita merda. É, mas eu, eu... Não é como se eu tivesse tirado isso do nada e como se eu não estivesse observando isso há muito tempo e comparando com outros países, sabe? E é bom que sempre que você fala que você tá falando merda, você sempre tá muito certo, a maior parte das vezes. O Lucas sempre concorda com você, você vai depois e reafirma, por causa que isso dá o tal do conhecimento empírico. Não tem livro, não tem teoria que ganha do empírico. Não, não existe. A curto prazo, o empírico sempre é o soberano. Você viu, você vivenciou, você experienciou. E, e é engraçado porque eu vi um país falir e eu entendi por que, que ele faliu e eu acompanhei cada passo da falência dele. Japão. E, e a, o motivo pelos quais ele faliu é porque ele não tem o espaço que a gente tem, a água que a gente tem, os recursos que a gente tem e a mão de obra que a gente tem. Recurso. <risos> de todos os tipos. Então, de todos os tipos. Quando eu olho pro, pro país onde eu morei, eu percebo que se a gente trabalhasse 50% do que um japonês ah. trabalha normalmente, a gente produziria quatro vezes mais do que ele. Sim. E antigamente a tecnologia de ponta ela estava na mão de poucos players e agora o ChatGPT te entrega o um negócio, o projeto todo pronto. <risos> 
tempo. Você precisa de pouquíssima gente trabalhando no desenvolvimento de alguma coisa. É só chupinhar o negócio e começar a fazer. Então, é, po potencial para isso, a gente tem... Só que enquanto a gente não se emancipar... Então, eu, eu fico me imaginando agora com o seu palanque, por exemplo. É claro, claro que... De maneira muito tópica. Mas se eu pudesse conversar com o, o estudante de terceiro ano colegial hoje... O que eu diria é, você está sentado num posto de riqueza é, com um governo e com é, imperialistas querendo te parar de toda maneira de usar isso aqui é. de uma maneira inteligente. Então, ser bem sucedido aqui é um ato de rebeldia. Sim. E é um posto de riqueza tamanho, tamanho, que ainda que extremamente explorado, você não está morrendo de fome. De tamanho que é esse, esse posto de riqueza. Eu estava conversando com uma a, a aluna minha e, e eu falei para ela assim, tem, tem uma coisa que, porque ela acabou de, de chegar na Inglaterra, então eu adotei ela e estou tentando fazer de tudo para mentorá-la. É, que fofo. E eu falei, tem uma coisa que eu quero que você entenda, porque é, isso, isso é, cria um abismo entre cristãos e judeus. É, ganhar dinheiro aí é make money. Make. Make money. Make, make, make money. Sim. Porque quando você trabalha, você gera riqueza e você paga para essa riqueza, então você fez o dinheiro. Sim. Então não vem falar win money, não, é, não existe. Ou earn money, né? Earn, cara, você make money. E isso é uma coisa que tinha que ter no Brasil, porque ah, você ganha muito pelo que você faz, você não ganha porra nenhuma, você faz o seu dinheiro. Sim. E a gente vive num país em que você é proibido de fazer riqueza. Então, como ato de rebeldia, você tem que... Entrou na escola, você tem que saber que você tem que se rebelar num sistema que quer te manter burro e quer te proibir de gerar riqueza. Como que você se rebela? Você se autoeduca com a ajuda de todo mundo que estiver ao seu redor disposto a te ajudar? E depois você pensa junto com essas pessoas como é que você vai gerar riqueza apesar de toda, todo o estado, que, todo o país que foi projetado para te impedir de fazer isso. Assim. E dá. Dá. É, dá. Então quando a gente fala de Bitcoin, que a gente poderia fazer o, todo o processo do, do, do frango até o nugget sem pagar imposto nenhum, olha que interessante, com amigos a gente consegue fazer isso. Sim. Só que não ia, é, o, o, o triste é pensar que não ia demorar muito para cair um processo na sua cabeça, né? Se você não tivesse muito bem legalizado. Igual acontece, por exemplo, aqui no meu bairro. Tem uma mulher que vendia bolo, vendia bolo, né? Na casa dela ela não tinha empresa aberta. Uhum. Aí tinha uma outra que abriu uma empresa dois quarteirões pra frente de bolo. Ela processou a primeira, porque a primeira não tinha uma empresa. A é... gente é proibido de tirar riqueza. Exato. Até os, as, as pequenas pessoas, elas coíbem as outras desse, dessa geração de riqueza. Isso aconteceu. Foi tipo bizarro, sabe? E, e aí você vai ver eu sendo tóxico, agora eu sendo Anderson, é bolsonarista, aqui, aqui, aqui processou a outra, além de tudo. E, fala, e é a mesma que falava que o leite tava caro, nossa, porque, nossa, é, tá seco lá no sul, né? Ah, pra lá. Eu sou tóxico mesmo nesse aspecto. Não falha? Um. Você vai ver um, um, uma pessoa com um caráter duvidoso, você vai ver em quem... Nossa, desculpa, sou tóxico. Eu ainda, ve, eu ainda <risos> vou ver você upando. É... Um outro aluno que eu amo, ele... Eu, 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 eu tô há muito tempo, né, falando que as pessoas são vítimas de quem os converte. E ele falou, ah, eu, eu fui... Não sei se vendeu ou comprar um carro do cara. Fui vender o carro para um cara. E o cara era bolsonarista. E ele falou, eu me senti bem. Porque pela primeira vez eu consegui olhar para um bolsonarista e sentir pena. Então eu vi todo aquele radicalismo, mas eu vi que por trás daquele monte de merda que o cara falava... É, tinha uma pessoa inocente querendo o melhor para o país e o melhor para a família dele. Esse é o problema. Eu não, sim, eu sei disso. Não foi exatamente que... nessas palavras. Não foi exatamente é, nessas palavras. Sim. Eu agora, entendo o seu ponto. Agora, a natureza de é, afundar o outro para conseguir ficar à tona, usar o outro de boia para conseguir ficar à tona, isso é inerente ao humano, cara. Não, não duvido ah. que qualquer petista o religioso ou ateu fizesse a mesma coisa. É, é, concordo, e, e, e aí é, é a estrutura, né? Ou seja, se tem um exploit, ele vai ser usado. Se você tem algum vezes... recurso denunciar a pessoa para ela deixar de ser concorrente, isso vai ser usado. As oligarquias fazem isso, por que, que o vizinho que vende bolo de pote não faria? Às vezes eu fico inseguro de te mostrar um pouquinho do meu lado tóxico, porque como eu falo de uma forma muito acalorada, 
sei lá, gera desente... não desentendimentos, não. mas mal entendidos, no... igual, sei lá, gerou L e Hebe. Eu falo uma coisa, mas dá a entender outra, às vezes. Não, não fica, fica <risos> tranquilo. Aí fica muito tranquilo em relação a isso. Porque eu não acredito em pessoas que não sejam tóxicas. Tá assim. não, nem eu. Eu acho que a pessoa... É, 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 gente, por favor, não tô criticando o budismo, mas com um amigo meu a gente fala que o budismo ele prega que você vire um NPC quase. Você já não se importa com nada, tá tudo certo, tá tudo bem. É outro nível. A pessoa quando ela vira o budista mesmo. Dalai Só que a gente, a gente viu até a monja Cohen braba, brabíssima, em época de eleição e na época que o Brasil perdeu a Copa. Então, <risos> você conhece a monja Cohen, né? O budismo é uma farsa, assim como qualquer outra religião que pregue a possibilidade da de gente deixar de ser humana, ter que contendo só o lado bom da coisa. É, eu também não, não consigo acreditar nisso. É inerente do ser humano todos os nossos sentimentos. E se eles existem, eles transmitem algo. Até o Dalai Lamba, minha língua. Ah, não, não, não. Eu, nossa, cara. Não, cara, não, cara, não. Não, 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 não. não. Meu Deus. Não, que... Nossa. Não, não existe homem santo. Então, quando você cria a expectativa de santidade em cima de uma pessoa, você se joga no colo do João de Deus. Então, Por você... exemplo. Sim. Aí vai a Xuxa criticar o Dalai Lama. Nossa, mas você já fez perna com criança. Ah... É, é. E, e outra coisa, a crença na santidade da pessoa faz com que você deixe de considerar a possibilidade dela ficar senil, né? Sim, claro. E, 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 e o cara, mano, o cara tá, tá ali com o Biden, os dois tem que jogar do binó. Sim. Já deu pra eles, porra. Passa, passa pra frente. Sim. Nossa, e o Drake Azuera do Biden senil é tão forte. Oso era forte, é, é nível, sei lá, Lula bêbado. É... Tem Deus. páginas e mais páginas do Biden fazendo as senilices dele lá, é muito bom. Olha em quem que a gente deixou o maior conflito da história da humanidade. É isso aí. É. Mas é porque o anterior era uma figura tão, es... sei lá, que... né? É, de novo, é igual comparar, subsidiar a energia com o que realmente deve ser feito. Eu, com o que foi feito, aliás. É, é foda. Tem coisas que não, eu não, não é que, Cara, eu não consigo comparar, sei lá, um número com o infinito. Porque não existe comparação aí. Eu só comparo alguma coisa com algo que eu consigo enxergar onde tá. Ou algum sentido. Ah, eu, eu entrei nessa perspectiva de que. Você não compara que, algo com nada. Tá, ou Trump, algo com algo muito errado. De que Trump e Bolsonaro eles foram tão ruins que qualquer coisa servia no lugar deles. A gente tem que falar sobre o quanto a oposição torna as pessoas poderosas. Porque uma, uma oposição mais madura contra o Bolsonaro transformaria ele numa figura tão patética que não mereceria, não mereceria ser discutida. E, e todas as medidas contra ele só seriam pela lei. Ou seja, Exato. Trump e Bolsonaro nunca foram poderosos. A oposição fez deles poderosos tais quais eles foram. Sim. Daí que eu acredito que a comparação com eles não é válida. Sim. Não adianta a gente comparar ninguém com eles. Então, não tem comparação. Mas o que está que se fazendo com o Biden e com o Bolsonaro e com o Lula? Exatamente a mesma coisa. <risos> então as piadas são diferentes, eles são acusados de senilidade, estupidez e, e amor falso. E, assim, os ataques eles são diferentes, mas eles são. O, o resultado é exatamente o mesmo. E a única é que os dois não que... têm um projeto bem definido, né? Aparentemente. O Biden aparentemente não, não definiu o que, que ele quer fazer ou como quer fazer. O Lula talvez não tenha ou não teve tempo para isso. Então, o plano é não ter plano. O plano é aparentar ser tão amoroso que você tenta tudo e não consegue nada. É, isso não é... Ator. Deixar a meta aberta, né? <risos> então... Ah. E aquilo que você falou com a Vanessa, né? Que como os iranianos pensam, é, se não tem problema... Ou que você fala, chega não é? Os finlandeses, né? É, se você não discute o problema, porque ele não existe. Então, não, não, é isso. Ou em japonês é shogunai, não sei. Não, não... Hum... Se, se ensinou uma expressão, algo tipo, não, se não tem o que você fazer, não sofra. É, o shogunai assim. é uma expressão que corta o sofrimento no momento em que você não pode agir sobre ele. Então, assim. se, se, se você não tem uma solução para aquilo, é, então você deve se desapegar do sofrimento, da dor que ele te causa. E, e aí você ignora. É, e o finlandês ele pega isso e eleva. <risos> e, ah, e eleva. 
Eu levo para total inexistência do fato. <risos> eu, eu quero encerrar nossa conversa com um, um agradecimento. Sabe, sabe que, assim, a gente fica aqui falando, né? Pô, a gente enxerga isso, a gente enxerga aquilo, a gente vê isso, a gente vê aquilo. E fala, pô, mas a gente não pode mudar nada. Isso dá uma sensação de impotência, não sei o que fazer, e parece que eu só reclamei ao vento. É, eu, eu comecei esse canal de desabafo mesmo. E... E, e sempre jogando palavras ao vento que eu sei que eu não tenho como enfiar na cabeça das pessoas, mas sempre na esperança delas de pegarem e construir alguma coisa boa para a vida delas. E, em vários momentos eu pensei em parar esse canal. Algumas coisas me impediram. É, e, e, e é engraçado o quanto eu lembro disso. Feedbacks teus do Eric, é, o, a, a de, o depoimento da Bruna em relação à mudança na vida dela é, mas, mas um dos primeiros casos é, foi da Valdelice eu vou ler uma mensagem que ela bom, ela me mandou uma mensagem hoje dizendo que fazia Legal. muito tempo que ela não via é, que ela não assistia nenhum vídeo e que ela assistiu e lembrou com o mesmo carinho e e, e gratidão e, e assim, eu lembrei das conversas que a gente teve lá atrás e, e a Valdelice foi uma das pessoas que eu falei cara, tá valendo a pena porque quando, ah. eu parei, quando, quando eu parei de fazer vídeos de BDO e comecei a fazer os vídeos meus, uh, eu caí de sei lá, 8 mil, 9 mil pra, pra 80 e, e aí assim, eu falei pra quem que eu tô falando, né, e eu não tô vendo essas pessoas eu não sei quem é o meu público e, e aí ela começou a me dar uns feedbacks de transformação e eu falei, cara, eu não posso parar, porque essa pessoa ela tá valendo mais do que os 15k que viram vídeo de pesca lá, então é, é, é outro nível é, é outra coisa Sim. E, e eu vou mandar uma mensagem primeiro de agradecimento pela mensagem mas eu quero deixar uma reflexão aqui e, e vou até usar o Anderson para me dar feedback para a gente amadurecer essa ideia é, a Valdelice e a Vanessa nossa eu tô falando de uma segunda Vanessa que não é a Vanessa da Finlândia é que eu agora arrumei essa menina que eu decidi mentorar na, na Inglaterra ela chama a Vanessa também também chama, que legal é... Elas estão passando por pela mesma situação, só que em campos diferentes. A Valdelice no relacionamento e a Vanessa no trabalho. E olha que interessante, de vez em quando a gente se define muito pelas conexões que a gente tem e a gente tem alguns pilares. Então a gente tem o pilar do trabalho e a gente tem o pilar do relacionamento. A minha vida hoje basicamente é Lana, Lari, meus alunos e, e acho que logo depois disso eu já posso colocar o canal. É, e, e assim, no canal eu abranjo todos vocês, você, Vanessa, Lucas, todo mundo que está fazendo parte dessa congregação de contato indireto que a gente está tendo aqui. É... Se você perde esses pilares, é claro que você fica desorientado na vida. E quando a gente perde um, um emprego, ou muda de país, e, e vai completamente sem nada para um outro país, ou quando a gente termina um relacionamento que durou muito tempo e que dizia muito para a gente todos os dias quem que a gente era, a gente tende a ficar completamente perdido. E, e aí a gente começa a conhecer pessoas e conhecer vagas, né? Aí você vai conhecendo pessoas diferentes e vai se frustrando com cada uma delas, e você vai tendo contato com várias vagas arrombadas e vai se frustrando com todas elas. Não que você trabalhe em todas, mas você vai fazendo entrevistas e vai falando, nossa, que merda. Ou porque você não passa, ou porque é ruim demais a vaga pra você. É... Você não pode comparar o seu estado de, de procura de emprego, de procura de relacionamento, com o momento anterior que você tinha, de relacionamento e de emprego, de relacionamento merda e de emprego merda. Perfeito, perfeito, caralho. Você não pode comparar, ao, você não pode se desesperar ao ponto de que quando você tinha, era melhor do que agora que você não tem. Porque agora você é uma... É uma tampa sem panela, só que você... É uma tampa sem panela, só que você pode buscar a panela que você quiser, basicamente isso. E aí você é. vai começar a experimentar um monte de panela e vai ter um monte que não serve. Mas você não precisa de todas as panelas do mundo, você precisa só da sua. E, de, e, e ela tem que ser melhor do que a que você tinha. Sim. Você já largou essa panela porque ela não se encaixava perfeitamente em você. Ela estava te ferindo, te machucando, te lapidando, te, te deformando na sua essência. Se você se desapegou disso, você vai buscar, você vai começar uma outra jornada de busca e você vai encontrar a panela que encaixe. Você não pode deixar acontecer 
de, ao experimentar três panelas diferentes, falar assim, realmente, a certa era aquela que eu tinha. Não é. E, Não é. A, a, acima de tudo, é... Bom, não vou dizer que nesse mundão enorme, é, separar e, e sair de um trabalho é, não te deu a oportunidade de descobrir que era exatamente aquilo que você queria e você volta e é feliz. Essa possibilidade existe, mas o que eu estou dizendo é que a gente começa a se julgar porque a gente não serve para nenhuma vaga. Olha, olha que interessante, você perde o emprego numa semana, na semana seguinte você faz três entrevistas, como você bombou nas três, o que, que você entende? Eu não presto para 100% do mercado, porque 100% do mercado me rejeitou, você fez entrevista em três lugares. No mês você marca cinco encontros e nenhum deles deu certo, porque ou você não se interessou ou a pessoa não se interessou. Aí você falou, eu sou um fracasso em 100% dos meus encontros, porque nenhum deu certo. E o que eu queria dizer para vocês duas é que vocês não precisam dar certo com todos os empregos e todos os relacionamentos, vocês precisam encontrar um só. <risos> que incrível, cara, o que você tá falando. Porque talvez o Anderson seja a pessoa que achou que nunca ia encontrar uma pessoa e quando encontrou falou, mas você não precisa de mais uma dessa, tá bom assim. Sim. <risos> Eu, eu queria uma filha, eu encontrei ela, eu não quero uma segunda, nem fodendo. E, e, Cara, então... mano, desculpa, eu sei que você não acredita muito nessas coisas, mas hoje está tendo um eclipse em Ares e é um eclipse que justamente trata de remover as barreiras que te limitam, que te fazem não acreditar em você mesmo. E olha a mensagem que você está passando. O eclipse está <risos> acontecendo, tem, começou tem 15 minutos. É, é, eu devo estar tá falando isso porque deve ter alguma estrela passando perto de Com outro. certeza, e você não vem a dizer que não é. é mas, mas toda vez que é, eu, eu escuto que ah, não deu certo com não sei quem, e, ah, não deu, eu, eu lembro de todas as pessoas que me, se lamorearam porque estavam tentando recorrentemente encontrar uma pessoa legal e não conseguiam, e aí eu vou ver e a pessoa já está casada há 10 anos com alguém e está com um filho grande já. É, Nossa! Isso acontece demais. demais. Então, é, não pense que é, uma pessoa, três vagas, quatro encontros, uma empresa que te mandou embora no período de experiência, não pense que isso é um atestado de fracasso, isso é um atestado de incompatibilidade. E quanto menos tempo você fica num lugar no, no qual você é incompatível, melhor. É, é bom que você esteja livre para buscar o lugar onde você pertence. Então, assim, a gente fez toda uma conversa sobre o país e a gente descobre que a gente não tem a solução para o país, mas no finalzinho a gente faz uma <risos> conversa sobre a vida de vocês e, e, e aí a gente descobre que da nossa vida dá para cuidar e dá para cuidar do outro que está perto da gente. Sim. E que não é egoísmo a gente pensar um pouquinho mais na gente, contanto que esse pensar seja para que a gente se torne a nossa melhor versão. Sim. E sendo a nossa melhor versão, a gente vai ser o melhor para quem escolher estar perto da gente. Isso não é egoísmo. Eu lembro da Valdelice comentando um vídeo que eu fiz sobre a música é, do... Esqueci o nome da banda agora. Uh, someone Getting the Best of You. Você tem que encontrar alguém que extraia de você a melhor versão. É, você e, e se você não estava sendo a melhor versão que você podia ser, é porque talvez não fosse a pessoa certa. E, e ficar se cortando... É, para caber no universo da pessoa e fazer a pessoa cor e cortar a pessoa para ela caber no seu, talvez não seja a maneira mais inteligente de viver a vida, porque você pode encontrar uma pessoa onde sendo exatamente você quem você é, você pode fazer o outro feliz, olha que beleza. E, imagina se eu tivesse ficado com a primeira mina fitness que queria que eu fosse para academia todo dia, a desgraça que ia ser a minha vida, a infelicidade seria a minha vida. E se a minha vida não fosse infeliz, a dela seria porque eu sou barrigudo e eu tô bem assim. Talvez você não estivesse, se você não fosse barrigudo agora. <risos> e seria depressivo, com certeza. <risos> Mas com certeza depressivo seria. <risos> e, e, e aí eu tô casado com uma pessoa que fala, ah, tudo bem, você ser gordo também sou gordo. Então... <risos> <risos> você não deixa ela escutar essa palavra. <risos> 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 Se ela escutou, ela mostrou o dedo meio pra você agora, certeza. <risos> Gorda seu nariz. Ela entrou no quarto nesse momento, mas pela cara dela, acho que ela não escutou não. Então, assim, eu escapei por dois segundos. Por dois segundos. Cara, eu preciso encerrar porque tá muito, tá muito tarde. E... Sim, com certeza. Mas obrigado pelo papo, cara. Cara, eu que agradeço. Eu queria que você... Eu vou fazer um... só uma rasgação de seda bem rápido. Tem uma professora minha que eu cito até hoje, que é a Giselda. 
ela foi a melhor professora de dissertação que eu já tive na vida. Ela já se foi, não faz tanto tempo. E eu sempre cito o nome dela, dos meus alunos. Assim como eu vejo que eu já cito você também, para muitas pessoas. Você me fez crescer muito e me ensinou muita coisa, cara. De coração, obrigado. Você realmente faz parte disso. E sempre vai ser. Você está eternizado. Eu vivo falando do Takeuchi e às vezes eu ficava pensando, será que um dia eu vou conseguir ser para alguém que esse cara foi para mim? Então é muito gostoso. E, e eu não acredito em elogios vazios, mas um depoimento de transformação de vida é, eu, eu recebo com cara com muita felicidade. Muito mesmo. Hum. Obrigado. E se você estivesse aqui, eu te dava um abraço. Se sinta-se abraçada, de coração. Boa noite, cara. Valeu. Boa noite, Fausto. Tudo de bom.